அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கம் இந்த புஸ்தத்தின் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த வன்னி குச்சியை கொண்டு போகிற மாதிரி இது ஒரு தைரியத்துக்கு இந்த வன்னி மரத்து குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த புலம்பெயர்ந்த மக்கள் போனதாக புத்தகத்தில் வருது இது மாதிரி இது எனக்கு ஒரு வன்னி குச்சி மாதிரி நம்பர்களே இந்த புத்தகம் இரண்டு புதிர்களுக்கான விடையை தேடிய பயணம் இரண்டு புதிர்கள் ஒன்று என்னென்னா நாம் யார் தமிழர்களாகிய நாம் யார் நம்முடைய பூர்வீகம் என்ன குமரி கண்டம் லிமூரியா கண்டம் பகுருலியாற்றுடன் பண்மலை அடுக்கத்து குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் உள்ள இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து பேசி பேசி அப்புறம் வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து வாழவுடு முன் தோன்றிய மூத்தக்குடி இதெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம் உள்ளவர்கள் தானா நாம் இது நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை பற்றி இன்றைக்கி நான் பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக தெரியுது ஏன்னா என்னை போன்ற ஒரு எழுபது வயதை தொட்ட ஒரு இளைஞன் ஒரு எழு இருபது உன் வயதிலும் இருபது வயதாக இருந்த காலத்திலிருந்து பல விஷயங்கள் கேட்டே வந்திருக்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் ஒரு உடைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக இது இருக்குது நான் ஆதி மனிதன் தமிழன் ஆதி மொழி தமிழ் என்று இப்போவும் பேசி இளைஞர்களை கவர்கின்ற அரசியல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அது உண்மைதானா இப்போ உண்மையிலேயே தமிழர்கள் வந்து இவ்வளவு பெரிய பாரம்பரிய சொந்தக்காரர்கள் தானா அதுக்கான அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரம் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் இல்லாமல் இருபது வயதில் அந்த வாதங்களுக்குள்ளே ஆட்பட்ட ஒரு இளைஞனாக தான் நான் வளர்ந்தேன் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சுகி ஜெயகரன் அவருடைய புத்தகம் வந்தது குமரி நல்ல நீட்சி என்ற புத்தகமும் மணல் மேல் கட்டிய பாலம் என்ற ரெண்டு புத்தகங்களும் வந்து அதை உடைச்சது ஏன்னா பன்மொழி புலவர் அப்பா துறையார் அவர்கள் தேவநாய பாவன் அவர்கள் போன்ற நம்முடைய முன்னோடிகள் எழுப்பிய சித்திரம் தான் அந்த லெம்முரியா கண்டம் இதெல்லாம் ஆனால் வந்து இரநூறு கால தூரம் இலங்கைக்கு தெற்கே எழுநூறு கால தூரம் அது பரவி இருந்தது லெமுரியா கண்டம் என்று அப்பா துறையார் அவருடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அதை அவர் எழுநூறு கால தூரத்தை கிலோமீட்டராக மாற்றினால் இப்போது உள்ள தூரத்தை அளந்து பார்த்தால் அது அண்டார்டிக்காவுக்கும் கீழே போகுது ஆகவே அது அதெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று சு சுகி ஜெயகரன் வந்து முதல் முதல்ல ஒரு உடைப்பை ஏற்படுத்தினார் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி வந்துருச்சு அப்போ இது இது நம்ம முன்னோடுகள் சொன்னதெல்லாம் பொய்யா இது மட்டும் பொய்யா எது உண்மை இது எவ்வளவு புனைவு இங்கிற கேள்வி வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த கேள்விகளோட தான் நான் இந்திய இராணுவத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன் அந்த இராணுவத்தில் போய் சேர்ந்தால் அது இமயமலையில் எனக்கு போஸ்டிங் போட்டாங்க இந்திய சீன இலையில் வந்து போஸ்டிங் போட்டாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா சேரன் செங்குட்டுவன் அங்கே இமயம் சென்று கனக விசியரை வென்று இமயத்தில் கல் எடுத்து கனகுசி தலையில் ஏற்றி கொண்டு வந்து அந்த கல்லை வச்சு கண்ணகிக்கு சிலை வடித்தான்னு சொல்லி முடிப்பாங்க அந்த ஒரு ஏ ஹேன்னு அப்போ நமக்கு அவ்வளவு பயங்கர எழுச்சியாக இருந்துச்சு அந்த வயசில் ஆனால் அங்கே போனால் இமயமலையில் இருக்கிற கல்லை வச்சு இப்போ இருக்கிற அந்த கல்லை வச்சு கூட ஒரு அம்மி குலவை கூட செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு ஏன்னா அது ஒரு இளைய மலை ரெண்டாவது ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து கிளம்பி அந்த கண்ட திட்டுகள் நகர்வின் காரணமாக ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து கிளம்பின இந்திய நிலப்பரப்பு போய் ஆசியா பிளேட்டில் முட்டி அந்த முட்டும்போது ஏற்பட்ட மண் மேடு தான் இமயமலை இன்னும் முட்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இன்னும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆகவே மலைக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் பூகம்பங்கள் ரெக்டர் அளவு கம்மியாக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ அப்படி அதனால தான் உயரமான சிகரமாக எவரஸ்ட் இருக்குது இன்னும் முட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது போயிட்டே தான் இருக்கும் முட்டிகிட்டே இருக்கிறனால இருகவும் முடியாது அது ஆகவே அது அந்த மண் வந்து ரொம்ப பொறுபுறம் தான் இருக்குது நான் மிதித்த கல் பூராமே பொறுபுறம் நொறுங்கி போயிடுச்சு நான் அங்கே இறங்கணுன்னு முதல் வரையும் நான் அந்த கல்லை தான் மிதித்தான் போய் அந்த குருக்கா பக்கத்தில் இருந்து சொன்னது ஏன்பா வந்திருந்து கல்லுகளே மிதிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் இல்லை எங்கள் அண்ணன் செங்குட்டுவன் வந்து இங்கேருந்து கல் கொண்டு போய் சிலை வடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் லூஸாக இருங்க அவன் வந்து அவன் என்னை சொல்லலை லூஸுட்டு நாங்களே இங்கேருந்து அம்மி குலை வாங்கினோம்னா கீழே சிலிகுரியில் போய் அந்த கல்கத்தக்காரன் வச்சுருக்கிற கடையில் தான் கல் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அம்மி வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் நீ அன்னைக்கே கல் கொண்டு சிலை வடித்தான்னு சொன்னால் என்ன ஒரு கதை விடுறீங்களப்பான்னு சொல்லிட்டான் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த இருபது வயசில் இருந்த அந்த அப்படியே தான் தெரிஞ்சோம் இருபது வயசில் அது கேட்ட வாதங்கள்லாம் கேட்டு தமிழன்னா என்ன சும்மா வாடான்னு அப்படி தெரிஞ்சோமா இது சுகி ஜெயகரன் ஒன்று உடைச்சார் அப்புறம் டோனி ஜோசப் போட புஸ்தகம் இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஆதி இந்தியர்கள் என்ற புத்தகம் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் மொழிபெயர்த்தாகி வந்துருச்சு இப்போ இந்தியர்கள் இப்போ இந்தியர்களாக இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் யார் எங்கிருந்து வந்தோம் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கிளம்பி நடந்து நடந்து உலகம் பூராம் பரவிய மக்கள் எப் எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க முதல் இந்த
இந்த நாளினுடைய கலப்பு தான் இன்று இருக்கக்கூடிய நாம் என்று அவர் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான இதுவரையிலுமான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளெல்லாம் தொகுத்து டோனி ஜோசப் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அது ஒரு மிகப்பெரிய உடைப்பை ஏற்படுத்திடுச்சு அப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக என்னை போன்ற என்னுடைய சமகாலத்து இளைஞர்கள் மனங்களிலே கட்டி எழுப்பப்பட்டிருந்த பல கோட்டைகள் தகர்ந்து விட்டன இறுதி மரணடி இந்த புத்தகம் வந்து எல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னா அது வந்து அதுகிட்ட வடக்க வடமேற்கில் இருக்குது மோஞ்சோதரா ஹரப்பா அந்த ரெண்டு ஊர் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ரொம்ப வருஷமாக அப்புறம் தான் அது ஒரு நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறது அப்புறம் தெரிஞ்சது இந்த புத்தகத்தில் பார்க்கும்போது பதினஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரவி இருந்தது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழ்நாட்டுடைய பரப்பளவு என்னென்னு நான் உடனே கூகுளில் போய் பார்த்தேன் அது பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டை விட மிகப்பெரிய பரப்பளவுக்கு நிலப்பரப்பில் பரவி இருந்தது தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இப்போ அவ்வளோ பெரிய பரப்பளவு பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் அது வந்து வடமேற்கில் இருந்து ஆரம்பித்து தெற்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய தைமாபாத் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தினுடைய கடைசி எல்லையாக இருக்குது இங்கே மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் நமக்கு இன்றைக்கி தோண்டி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்கே தமிழ்நாடு இங்கே இருக்குது நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது தோண்டப்படாத கொஞ்சம் இன்னும் தோண்டுனா என்ன கிடைக்குமோ தெரியாது தோண்டிட்டா எல்லாம் ஃபுல்லாக போயிடும் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நேரம் தமிழ்நாடு வந்துருச்சப்பான்னு சொல்லிடலாம் இப்போ அப்படி சொல்ல முடியல நமக்கு சில இடைவெளிகள் இருக்குது ஏன்னா அகழாய்வு தோன்றுறதுல பிரச்சனை இருக்குது வட இந்தியாவில் தோன்றுற அளவுக்கு தென்னிந்தியாவில் தோன்றலாங்கிறது ஒன்று இருக்குது எங்கே தோண்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கோ அங்கே தோண்டாமல் எங்கிட்டோ தோண்டிட்டு இருக்காங்க மோடியோட ஊரில் தோண்டிட்டு இருக்காங்க வாட்டு நகரில் வாட்டு நகரில் தோண்டிட்டு இருக்காங்க கீழடியிலே தோண்ட வரு துட்டு கிடையாதுட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாடு அரசு தோண்டிட்டு இருக்கு ஆதிச்சநல்லூரில் தோண்டி பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ரிசல்ட் கொடுக்கல முத்தாலங்குறிச்சி காமராஜ் போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு நீ ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த தோண்டி எடுத்ததை கரிம ஆய்வுக்கு அனுப்புங்க அப்படி அனுப்பி வந்த பிறகு தான் அது வந்து கிமு தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வருது நமக்கு இப்போ இன்னும் தோண்டப்பட வேண்டிய இந்த துயரத்தை என்ன செய்கிறது தோண்டி தான் திரணும்னு எழுதியிருக்காரு அவர் துயரத்தை துயரத்தை சிரிச்சு தான் கழிக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த பழமொழி அப்படியே அதில் வச்சு இந்த துயரத்தை தோண்டி தான் கழிக்கணும் உண்மையிலே தோண்டணும் அது உண்மையில் இப்போ வந்து என்னென்னா இது ஒரு புதிர் தமிழர் யார் என்பது ஒரு புதிர் இன்னொன்று சிந்து சிந்து சமொழி நாகரிகம் என்பது அழிஞ்சிருச்சு சிதைஞ்சி விட்டது இப்போ மண்ணுக்குள்ளே தோண்டுனா அந்த நகரம் இருக்குது அந்த மக்கள் பயன்படுத்திய பொருள் சார் கலாச்சாரம் எல்லா பொருட்களும் அங்கே இருக்குது செங்கல் இருக்குது விளையாட்டு பொருட்கள் இருக்குது பானைகள் இருக்குது சிற்பங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்போ நகரம் இருக்குது இப்போ நகரத்தில் வந்து மக்கள் எங்கேன்னு தெரியல அப்புறம் சில எழுத்து பொறிப்புகள் இருக்குது அது என்ன மொழின்னு தெரியல அது வாசிக்க முடியல பல பேர் பல முயற்சி பண்ணி கலைச்சி போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறார் அப்போ அது யார் அந்த மக்கள் யார் அந்த மக்கள் எங்கே போனாங்க கிழக்க போனாங்களா வடக்க போனாங்களா தெக்க போனாங்களா அவருடைய தொடர்ச்சி எங்கே இப்போ அங்கே ஒரு ஒரு நாகரீகம் அழிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த மக்களில் அந்த பக்கமே கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா இருக்கணும் இல்லையா ஒரு லாஜிக்கலாக யோசிச்சோம் அந்த பக்கமே இருக்காங்களா யாரும் அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் உருவான இலக்கியங்கள் அதை பற்றி ஏதாவது பதிவு இருக்கா அந்த பக்கம் உருவானது என்ன வடக்கை வடமேற்கிலையும் வேத கால இலக்கியங்கள் வேதங்கள் ரிக்வேதம் யஜூர் சாமன் அதர்வன வேதங்கள் அதில் ஏதாவது இந்த சிந்து சமூக நாகரிகத்தை பற்றி ஏதாவது பதிவு இருக்கா ஒன்றும் இல்லை பதிவே இல்லை அப்போ அவங்க யார் எங்கே போயிட்டாங்க இந்த ரெண்டு புதிர்கள் தமிழர்களுடைய பூர்வீகம் என்ன யார் இந்த தமிழர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புதிரம் சிந்து வழி மக்கள் எங்கே போனார்கள் அந்த மக்கள் யார் அவர்கள் பேசிய மொழி என்ன இந்த புதிர் இந்த ரெண்டு புதிர்களுக்கான விடைகளை தேடிய பயணம் தான் இந்த புத்தகம் இது முதல்ல இது ஒரு அவுட் செட்டில் சொல்கிறது வந்து மொத்தம் பதினேழு இயல்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது நான் அதில் இருந்து ஒரு நாற்பத்தாறு பக்கத்துக்கு குறிப்பிட்டு வந்திருக்கேன் இதை விட சுருக்கமாக குறிப்பு எடுக்க முடியல இந்த நாற்பத்தாறு பக்க குறிப்பையும் உங்ககிட்ட விலைக்கு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நேரம் பத்தாது நான் ஒரு பக்கத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சாலும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிரும் ஆகவே ஒரு மணி நேரங்கிறது அதிகபட்சம் தான் உங்களை போலவே நானும் வந்து அவருடைய உரையை கேட்பதற்கும் அவருடைய பேச்சை கேட்க தான் நான் ஆவலாக இருக்கிறேன் உரை இல்லை அதாவது அவருடைய வாய் வழியாக நேரடியாக ஏன்னா எழுதின உரைக்கு இருக்கும்போது நம்ம என்னை ஊடால இன்டர்பிரிட்டர் வந்து எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறது நான் ஆகவே நான் புரிந்து கொண்டதிலிருந்து இந்த குறிப்புகள்லேருந்து சில பகுதிகளை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ என்ன பிரச்சனை அவருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடி
அது புரியலைன்னா இதை படித்து இதை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இருமொழி போய் இப்போ பொறிப்பும் அதில் இல்லை ஒரே ஒரு மொழி தான் அதில் இருக்குது அப்புறம் வந்து இது வந்து அவர் சொன்னது போல் இது ஓவியமாக சித்திரை எழுத்துக்களாக அந்த குழப்பம் கொஞ்சம் நாள் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு நாள் எழுத்து தான் இருக்குது நிறைய இல்லை பின்னாடி தோல விழாவில் வந்து ஒரு பேர் பலகை இருக்குது நீளமாக அதில் தான் ஒரு பத்து பொறிப்பு வந்து மொத்தமாக இருக்குது மற்ற இந்த சிந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய முத்திரைகளில் போகிறாமே ஒரு மூணு எழுத்து நாலு எழுத்து தான் இருக்குது இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ அதையே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போது எப்படி இதை வந்து இதில் ஆய்வு விடி போகிறது எல்லோரும் என்ன ஆய்வு பண்ணாங்கன்னா அது என்ன மொழி என்ன மொழின்னே எல்லோரும் அது எப்படி வாசிக்கிறதுக்கு முயற்சியில் தான் நிறைய ஆய்வாளர்கள் நேரத்தை செலவழிச்சிருக்காங்க இதை எது எதுலாம் ஒப்பிட்டு பார்க்குறது இந்தோ ஆரிய மொழிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறதா இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறது இப்படி பல்வேறு வகையான முயற்சிகள் நடந்திருக்கு ரொம்ப நெருங்கி வந்தது அஸ்கர் பரபோலாவும் ஐராவத மகாதேவன் சார் தான் வந்து நெருங்கி வந்திருக்காங்க அது இது எப்படி இது எந்த மொழியாக இருக்க முடியும் என்றால் இது ஒரு திராவிட மொழியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கருத்து வராங்க நமக்கு என்ன திராவிடம்னா நமக்கு என்ன கருத்து இருக்குது தமிழ்நாடு மலையாளம் கர்நாடகம் ஆந்திரா இந்த நாடு தான் திராவிட நாடு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் திராவிடம் நமக்கு கடந்த ஐம்பது வருஷமாக அப்படியே நம்ம பேசி பழகிட்டோம் ஆனால் திராவிட மொழி பேசிய மக்கள் இந்தியா முழுக்க இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போவும் இருக்கிறார்கள் என்பது தான் அதில் ஒரு ஊர் தான் சார் போய் பார்த்தா தமிழிங்கிற கிராமம் அந்த தமிழி கிராமத்துக்கான நேம் போர்டு இதில் ஃபோட்டோவாக இருக்குது இந்த புத்தகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா புகைப்படங்கள் அப்புறம் வரைபடங்கள் மேப்பு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய சைஸில் வந்து அப்படியே நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து இதோ ஒரு ரொம்ப ஒரு ட்ரையான ஒரு ஆய்வை படிக்கிற மாதிரி ஒன்று உணர்வே இல்லை அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக இந்த புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுவே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு முன்னுதாரணம் இது இங்கெல்லாம் அடிக்க முடியாது ஹைதரா ஹைதராபாத்தில் போய் அடிச்சிருக்காங்க இதை பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ரோஜா முத்தியா நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து இதில் கடும் உழைப்பை செலுத்தி தான் இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் உண்மையிலே இதனுடைய இங்கிலீஷ் எடிஷன் வந்த உடனே ரோஜா முத்தியா நூலகத்தினுடைய இயக்குனர் சுந்தரர் அவர்களை சந்தித்து அவர் கையை கையை கொடுங்க சார்னு வாங்கி கையை கண்ணில் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் இது இந்த புத்தகம் வந்த பிறகு நீங்கள்லாம் எப்படி உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு அவ்வளவு உழைப்பை வந்து அவ்வளவு உழைப்பை வந்து அந்த ஆங்கில பதிப்புக்கு செலுத்தியிருந்தார்கள் இப்போ தமிழ் பதிப்பும் அவங்களே தான் இதை உட்காந்து செஞ்சுருக்காங்க சரி இப்போ வந்து மொழியை வாசிக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன செய்கிறது மௌனமாக நிற்குது அது அந்த எழுத்துக்கள் மௌனமாக நிற்குது சரி அப்படி நிற்கக்கூடிய ஒரு இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து பேச தெரியாது சார் அவர் இருக்கார் சார் அவர் எந்த ஒரு கார் என்ன மொழிக்கு பேசுகிறவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவருடைய உடல் மொழியை வச்சு அவருடைய உடல் மொழி போலவே வேற எங்கேயாவது உடல் மொழி இருக்கான்னு பார்த்து ரெண்டு ஒன்றா தான் இருக்குது அப்போ இந்த உடல் மொழியை பேசுகிற ஊர்க்காரன் தான் அவன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ அந்த சிந்து வழி பண்பாட்டினுடைய உடல் மொழி என்ன அப்படின்னு அவர் ஒரு பட்டியல் எடுக்கிறார் அது எடுத்து அது என்னென்னா அதாவது எழுத்து பொறிப்பு இருக்குது சுட்ட செங்கல் ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற கணக்கில் சுட்ட செங்கல்கள் அபரிமிதமாக கிடக்கு உண்மை இது செங்கல் தான் அதை நம்ம அது ஓஞ்சதராவை கரப்பாவை காட்டி கொடுத்ததே அது செங்கல் தான் லாகூருக்கும் என்ன ஊர் அது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஊர்களுக்கு இடையில் ரயில் தண்டவாளம் போடுறாங்க பெஷாவருக்கும் தண்டவாள தண்டவாளம் போட போகும்போது அந்த பா சைடில் இருக்கிற பாதையெல்லாம் ஸ்ட்ரெங்க்தாக இருக்கணும்ல அதுக்காக கல்லுகள்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு போல அங்கே ஒரு இடத்துல ரொம்ப செங்கலாக குமிஞ்சி கிடந்துருக்கு அதை பார்த்தா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுமாரி அந்த கான்ட்ராக்டில் வேலை வார்த்த தொழிலாளிகள் பூரா அந்த செங்கலை பூரா அள்ளி அள்ளி கொண்டு வந்து ரயில்வே தினத்தில் போடுறாங்க அப்போ தான் இது செங்கல் எங்கே வந்து அந்த வெள்ளக்காரன் பார்க்குறான் அது ஒரு நகரத்தினுடைய பழைய நகர தொன்மையான நகரத்தினுடைய சிதை இருக்கக்கூடிய செங்கல்கள்னு அப்புறம் தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் தான் அதில் ஆய்வுகள் வருது அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஃபஸ்ட் லைட் ஆன் அ லாங் ஃபர்காட்டன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு இல்லியல் ஸ்டேட் யார்டு லண்டன் நியூஸில் செப்டம்பர் மாதத்தில் அவர் எழுதுகிறார் ஜான் மார்ஷல் ஒரு 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 மறந்து போன ஒரு நாகரிகத்தின் மீதான முதல் வெளிச்சம் அப்படின்னு ஒரு கற்றை எழுதுகிறார் அவர் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அது வெளியே வருது உலகத்துக்கு இந்த செங்கல் அப்போ சிந்து சிந்து வெளி நாகரிகத்தினுடைய பண்பாட்டின் அடிப்படை கூறுகள் என்ன இந்த புத்தகத்தினுடைய அடிப்படை அம்சமே அதுதான் மொழியை வாசிக்க முடியாது பட் பாடி லாங்குவேஜ் ஆஃப் த கல்ச்சர் அதன் மூலமாக அதுக்கு இணையான பாடி லாங்குவேஜ் உள்ள வேறு கல்ச்
மொத்தமா இது வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன் தடம் என்று சொல்லலாம் இப்போ இதில் வந்து அடிப்ப என்ன இந்த புத்தகம் என்ன டீல் பண்ணுதுன்னா சிந்து வழி பண்பட்டும் அடிப்படை கூறுகள் என்ன ரெண்டு புலப்பெயர்வுகள் மூலமான ஒரு ஆய்வு அப்புறம் சிந்து வழிக்கு நாகரிகத்துக்கு பிந்தைய செவ்வியல் இலக்கியங்களில் சிந்து பண்பாட்டின் எச்சங்களை தேடுவது அப்புறம் இந்த சிந்து வழிக்கும் தமிழுக்கும் தமிழ் நாகரிகத்துக்கும் சங்க தமிழுக்கும் ஆனால் இடைவெளி கால தூர இரண்டுமே இடைவெளி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்போ எப்படி ரெண்டையும் இணைச்சி பேச முடியும் இந்த இடைவெளி என்பது கடக்க முடியாத தடை என்று நினைக்க வேண்டாம் என்று இந்த புத்தகம் சொல்கிறது அப்புறம் சங்க இலக்கியம் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த தமிழக அரசியல் எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்ல அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகம் கையெடுத்துருக்கு சிந்து வைகை இந்த பண்பாட்டு பயணத்தினுடைய சுவடுகளை இடப்பெயர் ஆய்வை முக்கியமான சான்றாதாரமாக கொண்டு இந்த புத்தகம் பேசுகிறது பல்வேறு சமூகங்களின் கூட்டு நினைவுகள் ஞாபக பிம்பங்களை புலன் விசாரணை செய்து புலப்பெயர் புல புலப்பெயர் நினைவுகள் வழியாக இடப்பெயர் ஆய்வு அப்புறம் வந்து ஏறு தழுவுதல் சேவல் சண்டை இந்த மரபு அங்கிருந்து இங்கிருந்தும் தொடர்கின்றதா அதை பற்றியான ஒரு ஆய்வு சிவப்பு நிறத்தினுடைய மேன்மை பானைத்தடம் செம்பு அப்புறம் கீழ் என்ற வார்த்தையை வச்சு கீழ் கிழக்கு மேல் மேற்கு என்கின்ற இந்த இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த அணுகுமுறையின் வழியாக இது திராவிட பண்பாடாக தான் இருக்க முடியும் என்கின்ற கருதுகோளுக்கு வலு சேர்ப்பது தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் சரி சி சிந்து வழியினுடைய அடிப்படை கூறுகள்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் இந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஆஃப் த கல்ச்சர் அதே மாதிரி கல்ச்சர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த புத்தகத்தினுடைய ஆய்வு ஒன்று ஆக சிறந்த வடிவமைப் வடிவமைப்புள்ள நகர் நகர்மய வாழ்வியல் சிட்டி லைஃபு மோஞ்சோதர ஹரப்பா நாகரிகம் என்பது நகர வாழ்க்கை அதுவும் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் வடிகால்கள் நேர்த்தியான தெருக்கள் வளைவெல்லாம் கிடையாது தெருக்களில் அது வந்து பிளான்டு சிட்டி மாதிரி சண்டிகார் மாதிரி அது ஒரு பிளான்டு சிட்டியாக இருக்குது மதுரை மாதிரி அது ஒரு பிளான்டு சிட்டி சிட்டிகள் எல்லா சிட்டியுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது பொது குளிப்பிடங்கள் ஊரோடு போய் குளிக்கிற மாதிரி பெரிய பொது குளிப்பிடங்கள் இந்த பக்கம் படி அந்த பக்கம் படி தண்ணி போகிறதுக்கான வழி இதோட தானிய கடங்குகள் தானிய களஞ்சியங்கள் பொது வசதிகளுக்கு முன்னுரிமை கடல் கடந்த வணிகத்தில் மேலோங்கிய திறன் செம்பு செங்கல் மட்பாண்டங்கள் அபரிமிதமாக கிடைக்குது சுடுமண் பொம்மைகள் விளையாட்டு பொம்மைகள் இதெல்லாம் அப்புறம் தாய் தெய்வ வழிபாடு இருக்குது இந்த தாய் தெய்வ வழிபாடு தான் திராவிடர்களுடைய ஒரு பண்பாட்டுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் வேத கா வேத நாகரிகத்துக்கு தாய் தேவை வழிபாடு கிடையாது மர வழிபாடு மரத்துக்குள்ள த தாய் தேவம் இருப்பா அவளுக்கு பலி கொடுக்கறது இது போன்றையான விஷயங்கள் சிவப்பு சிவப்பு வண்ணத்தினுடைய குறியீட்டு முன்னுரிமை இதெல்லாம் தான் வந்து சிந்து வழியினுடைய அடிப்படை பண்புகள் பண்பு கூறுகள் இந்த கூறுகள் பூரா இந்தியாவில் வேறு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அவர் கேமரா எடுத்துகிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கார் அப்படியே போனால் கேமரா சுற்றி வந்து எங்கே நிற்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து நிற்குது சங்க இலக்கியத்தில் வந்து நிற்குது அப்போ இதான் ஏன்னு சொல்லிட வேண்டியதானே சொல்லலை எங்கேயுமே வந்து இது தமிழ் பண்பாடு தான் என்று புத்தகத்தினுடைய இறுதியிலையும் கூட சொல்லாத அவர் இதுதான் வந்து ஆய்வு நேர்மை என்பது இது தான் அந்த எழுத்துக்களை வாசித்து சொல்கிற வரைக்கும் இது ஒரு திராவிட கருதுகோள் என்ப என்ற என்ற இட என்ற இடத்துல நான் நிற்போம் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் இதுதான் ரொம்ப மிக நேர்மையாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அவர் தமிழர் தமிழ்லேயே படித்து தமிழே ஐஏஎஸ் எழுதி போனவர் இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக வந்து அவர் இந்த ஆய்வில் சாய்மானம் இல்லை ஆய்வினுடைய ஆய்வு நேர்மையோடு சாய்மான நிலையை நம்ம வந்து எப் நம்ம எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஐம்பது வருஷமாக வந்து இந்த சாய்மான இப்படியே தான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாரும் தமிழன்னா எப்பா எப்பான்னு சொல்லி 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 தான் வளர்த்துருக்காங்க அதனாலே என்னாச்சு கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வம் யோசிக்க ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் மார்சியம் கொஞ்சம் டைலக்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தலைக்குள்ளே போன உடனே ஏ பூராமே இப்போ ஃப்ராடப்பாங்கிற மாதிரி அவர் எல்லைக்கு நான் போயிட்டேன் அப்புறம் திருப்பி இப்போ வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து அதை பூரா இப்போ வந்து சார் திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்தார் இப்போ இந்த பக்கம் சாயலை இந்த பக்கம் சாய கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு நில்லு நிதானமாக நில்லு நாம் வந்து நடுவழியில் போனோம் அப்படிங்க தான் அவர் சொல்கிறார் நீ அங்கிட்டு போக இங்கிட்டு போகாத நடுவழியில் நில்லுன்னு சொல்லி எனக்கு படிக்க படிக்க என்னென்னா சங்க இலக்கியத்தில் தான் இதெல்லாம் இருக்கா இவர் சொல்கிறதெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் உண்மையில் இருக்கான்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஏன்னா ஐம்பது வருஷமாக சங்க இலக்கியத்தை பற்றி எத்தனை வாத்தியார்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் பேசி பேசி இவங்க அவங்க இதெல்லாம் இதில் ஒன்று கூட சொல்லலையே என்னையே சொல்லி கொடுத்தாங்க தமிழில் அதாவது இப்போ நாற்பது பிஹெச்டிக்கு சம்பவம் சொன்னார் சரி தயவுசெய்து பிஹெச்டிக்காரங்களோடு ஒப்பிடாதீங்க பிஹெச்டிகளால் தமிழ்நாட்டுக்கு சமூகத்துக்கு எந்த பயனும் கிடையாது பத்து பைசா புரிஞ்சாங்க கிடையாது 
அவங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கிடச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு டிகிரி கிடச்சிருக்கும் அதை தவிர இந்த பிஹெச்டிகளால் ஒரு பயனும் கிடையாது ஏன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும் ஆசைப்பட்டாங்க மேக்ஸில் இதில் இல்லை பத்து பைசா பிரயோஜனம் கிடையாதுமா எதுக்கு பண்ண போகிறீங்கன்னு நான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டேன் அவங்க அந்த தடவை வந்து முப்பதாயிரம் பேர் ஆசிரியர்கள் முப்பதாயிரம் பேர் பிஹெச்டி பண்ணாங்க ஒரு ஆய்வில் வந்து ஏதாவது ஒரு சமூகத்துக்கு ஏதாவது பிரயோஜனமாக கிடச்சிருக்கா இது ஒரு லட்சம் ஆய்வு வந்துருச்சு பிஹெச்டி ஆய்வு வந்துருச்சு ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கு பேரெலாம் ஆய்வு கிடையாது ஆய் அதை விடுங்க இப்போ மனிதனின் கதை புலப்பெயர்களின் கதை தான் சரி மனிதர்கள் பயணிக்கலாம் பண்பாடு பயணிக்குமா இது ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் சொல்கிறார்ல இவர் கடைசி முடிவுரையிலே அந்த கேள்விகளை எழுப்புகிறார் கேள்வி எழுப்பதுக்கு பதில் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு பயணம் ஒரு ஒரு குடிமக்களுடைய மனிதர்கள் புள்ளம்பெயர்ந்து போய் அவருடைய பண்பாட்டை இன்னொரு இடத்துல போய் மறுபதி மறுபதியம் செய்தால் அதை பயணம் என்று தானே சொல்ல வேண்டும் என்று அதை அதை பதில் சொல்கிறார் இப்போ எழுத்த வாசிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இவர் இறங்கியிருந்தார்னா களைத்து போயிருப்பார் நிச்சயமாக இதுக்கு முன்னாடி பல பேர் களைத்து போனது போல் அவர் களைத்து போயிருப்பார் அவர்கிட்ட இதை விடுங்கப்பா வேறு ரூட்டில் போய் பார்ப்போம் இன்னும் வேறு ரூட் பிடிக்கிறார் என்ன எழுத்தை வாசிப்பதை விடுத்து விடுத்து அப்பண்பாட்டை அதன் புலப்பெயர்வை மீள் நினைவை தொடர்ச்சியை வாசிக்கும் முயற்சியே இந்த என் நூல் நான் சொல்கிறார் சிந்து வழி புதிர் தமிழ் தொன்மங்களின் தோற்றப்புள்ளி ஆகிய இரு புதிர்களையும் இணைக்கும் ஒரு பொது புள்ளி இருக்கிறது அதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய மையம் அந்த பொது புள்ளி என்ன என்றால் புலம்பெயர்தல் புலம்பெயர் தானே மொத்த மனிதகுல வரலாறு நீ ஆதி இந்தியர்கள் புத்தகத்தை படிச்சு ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலே இருந்து கிளம்பிய யுவா நோவல் ஹராரியுடைய சேப்பியன்ஸ் புத்தகம் ஆதி இந்தியர்கள் புத்தகம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் இதெல்லாம் படிக்காமலாம் இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு தமிழில் வந்துருச்சு அப்போ இது இது ரெண்டுக்குமான ஒரு பொது புள்ளியாக இருப்பது புலம்பெயர்தல் ஆப்பிரிக்கா வந்து கிளம்பி நடந்து 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 கிளம்பல நட இப்போ வரைக்கும் ஓஞ்சிருக்கா இன்னும் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி இருக்குது அர்த்தம் அது இல்லை இப்போ இந்த புத்தகம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஊர்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்குறேன் ஊர்னா என்ன ஊர்ந்து போதல் நிற்கிறது இல்லை ஊர்னா அப்படியே இந்த ஊர் இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து இங்கேயே வளர்ந்து மூணு தலைமுறையாக ஏழு தலைமுறையாக இருக்கும் நாற்பத்தொம்பது தலைமுறைகளை பற்றி தான் வருது ஊர்னா அப்படி அப்படி நிற்கிறது இல்லை ஊறுதல் இப்போ யாதும் ஊரே அப்போ என்ன இந்த புத்தகத்தை கடைசி வரையும் அதை தான் சொல்லி முடிக்கிறார் யாதும் ஊரே எல்லாமே ஊர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே பயணத்தில் இருக்கிறது யாவரும் கேளிர் ஸோ இந்த நீ இயல் ஒன்றே நான் முடிக்கல சரி அதான் சொல்ல எது முழுசாக எல்லாம் அறிமுகம் பண்ண முடியாது ஒழுங்காக வாங்கி படிச்சிருங்க அதுதான் முக்கியம் வந்ததுக்கு கொஞ்சம் பேசிட்டு அப்புறம் கேள்வி அவர் என்ன சொல்கிறாருக்கு கேட்டுட்டு நம்ம போவோம் அப்புறம் போய் இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிப்போம் இதை வந்து இதெல்லாம் பெரிய சைஸ் பெருசாக இருக்குது படிக்க முடியாதுன்னு யாரும் மலைக்க வேண்டாம் எனக்கு தெரிய தமிழ்நாட்டில் தாமியசாவில் புதுக்கோட்டைக்காரங்க தான் இவ்வளோ துணிச்சலாக இப்போ முப்பது புஸ்தகம் வாங்கி வந்துருக்காங்க இனிமே தமிழ்நாடு எல்லா கிளைகள் மாவட்டத்துக்கு நாங்கள் போய் பேசுவோம் இல்லை புதுக்கோட்டில் பண்ணால் நீ என்னையா கூறுகட்டவனு எல்லா மாவட்டங்களையும் சொல்லுவோம் ஐம்பது வாங்கியிருக்கீங்களா அப்பாடி இப்போ என்னென்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இது பூரா குறிப்பிட்டாச்சு நாற்பது ஆறு பகுதியாக எடுத்தாச்சு இல்லை இது பூரா பவர் பாயிண்ட்டாக மாற்ற போகிறேன் அதுதான் நான் செய்ய போகிறேன் பவர் பாயிண்ட்டாக மாற்றி ஊர் ஊராக போய் இதை கூட்டத்தை போட்டி ஸ்க்ரீனில் போட்டு இந்த இந்த புத்தகம் என்ன சொல்லிக்கிறதுங்கிறத நான் படமாக காமிக்க போகிறேன் அது நூறு இடத்துல போடுவோம் அதில் ஒரு இடத்துக்கு கூட நீங்கள் வர வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஏன்னா வாரவுக்கு பூரா டேட் கேட்டு போகிறாங்க இட அவர் ஒரு சால இது எல்லா பொறுப்புலேருந்து வெளிவான பிறகு தான் வேலை அதிகமாக இருக்குது அவருக்கு என்னை மாதிரி தான் வரும் இப்போ நான் எந்த பொறுப்புலையும் இல்லை ஆனால் வேலை அவ்வளோ வேலை இருக்குது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கூட சும்மா இருக்க முடியல அவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது வேலை சரி இப்போ வந்து இயல் ஒன்றுக்கு வரேன் இப்போ தான் வந்த தடம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க ஆப்பிரிக்கா இருந்தால் நம்ம வந்தோம் அதுக்கு என்ன சார் சான்று அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ஒவ்வொரு மனித உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்கள் இருக்குது செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ உட்கரு இருக்குது உட்கரு பக்கத்தில் எம்டி டிஎன்ஏன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ மைண்ட்ரோகாண்டினல் டிஎன்ஏன்னு சொல்லி அது தாய் வழியாக அப்படி கடத்தப்பட்டு வருமா இந்த டிஎன்ஏயில் இருபத்தி மூணு குரமசாம் இணைகள் இருக்குது இருபத்தி மூணாவது குரமசாம் வந்து ஆணா பெண்ணான்னு தீர்மானிக்கக்கூடிய குரமசாம் இப்போ ஒய் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஒய் டிஎன்ஏ அப்பா வழியாக மகனுக்கு வர்றது எம்டி டிஎன்ஏ என்பது தாய் வழியாக குலதெய்வத்துக்கு கடத்
இதை 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 வச்சுக்கிட்டு உலகம் பூராவும் லட்சக்கணக்கான பேர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் நமக்கு பாடப்புஸ்தல வரல எனக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே ஒருத்தர் குருமாண்டி ஆண்டி தேவர்னு ஒரு ஆள் உசலம்பட்டிக்காரரை டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு ரூட் ஆப்பிரிக்கா தான் காமிக்குது எல்லோரும் ஆப்பிரிக்கா ரூட் தான் காமிக்குது இது நேஷனல் ஜியாகிரஃபியில் ஒரு கிட்டு போ போட்டான் உங்கதா அவங்க ரூட் அஜர் பைசா வருது இது ஒரு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சயின்ஸாக தான் சயின்ஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆதி இந்தியர்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாவி வெங்கடேஸ்வரன் வந்து கிளாஸ் எடுத்தார் எனக்கு அப்போல்லாம் பிடிபடாத பல விஷயங்கள் இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் எனக்கு முத முதல்ல பிடிபட்டுச்சு இந்த டிஎன்ஏ விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் நான் நினச்சி அங்கே உள்ள டிஎன்ஏ அப்படியே எங்கிட்ட வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு நினச்சேன் அப்படி இல்லை அதாவது அது இதை போராட்டம் இந்த ஆதி தாய் மூத்த குடி அது அந்த வழியாக வரக்கூடிய ஒரு குரூப்பை வந்து ஹேப்லோ குரூப்னு சொல்கிறாங்க சயின்ஸில் ஹேப்லோ குரூப் அதில் வந்து எல் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து எல் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஏழு குரூப்பாக பிடிச்சிருக்காங்க இதில் எல் ஒன் எல் ஜீரோலேருந்து எல் செவன் வரைக்கும் ஆப்பிரிக்காக்குள்ளேயே இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கு எல் த்ரீ மட்டும் அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா வெளியில் வந்து டெவலப் ஆகி நம்மளாம் அந்த எல் த்ரீக்குள்ளேருந்து வரவங்க நம்ம ரூட் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அந்த எல் த்ரீலேருந்து எல் த்ரீலேருந்து ரெண்டு கிளை பிரியுது எம் என் அப்படின்னு ரெண்டு குரூப் பிரியுது அந்த எம் என்லேருந்து தான் உருவானது தான் ஏ டு இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா குரூப்புகளும் ஹேப்லா குரூப்புகளும் உண்மை நம்மளுடைய சொக்காரங்க போகிறாங்க ஹேப்லா குரூப்புக்காரங்க தான் நாய்க்கிற நாடாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு அளவு கிடையாது ஹேப்லா குரூப்பு நீ எந்த ஹேப்லா குரூப்பு நீங்கள் உலகம் முழுக்க கேட்குற மாதிரி ஒரு மயக்கி வச்சுக்கிட்டு எல் த்ரீ எல்லாம் கைதுக்குங்க என்ன உலகம் பூரா கைதுக்குவான் உன் சொந்தக்காரன் போகிற அஜர் பைஜானில் இருக்கான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கான் அது இருக்கான் அதாண்டா உனக்கு உண்மையான குரூப்பு நீ வந்து ஒரு ஜாதி குரூப்பும் மத குரூப்பு சொல்லிகிட்டு இருக்கான்னு சயின்ஸை வந்து அடித்து காலி பண்ணிடுச்சு சயின்ஸ் வந்து ஜாதி மதங்களெல்லாம் அடித்து காலி பண்ணிடுச்சு நமக்கு அதை அடித்து காலி பண்ணுறது நமக்கு தெரியாமல் நம்ம வாட்டுக்கு இருக்கோம் இதுதான் பிரச்சனை நம்மகிட்ட இப்போ நவீன மனிதர்களில் ஆண்கள் ஏ ஹேப்லா குரூப்பு அந்த ஏலேருந்து பிரிஞ்சது பி சிடி அந்த இது பி சிடிலேருந்து பிரிஞ்சது டிஎஃப் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த புஸ்தத்தை வச்சு படிங்க நல்லா தெளிவாக புரியும் ஆதி மனிதர்களின் முதல் குழுவிலிருந்து கிளை பிரிந்து வந்த ஒய் டிஎன்ஏ குறியீடு வந்து எம் ஒன் தேர்ட்டி இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி குரூப் வந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தென்னிந்தியாவை அடைந்து விட்டது ஆப்பிரிக்கா வந்து இந்த தென்னிந்தியாவை வந்துருச்சு அப்புறம் இந்த இதே எம் ஒன் தேர்ட்டி எட்டு வடமேற்கு இந்தியா வங்கதேசம் ஆந்திரம் கடலோர தமிழகம் இங்கெல்லாம் வந்துருச்சு நம்மெல்லாம் வந்து அந்த எம் தேர்ட்டினுடைய வாரிசுகள் நம்ம எம் ஒன் தேர்ட்டியோட வாரிசுகள் நம்ம எம் ஒன் தேர்ட்டி ஆமாம் அதாவது அந்த முதலே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஆமாம் எல் த்ரீலேருந்து எம் என்னு ஆமாம் அதுக்குள்ளது வந்து சிடி வருது சிடி பிஇ சிடி வருது சிடியில் தான் நம்ம வரோம் சிடியில் எம்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து அதுலேருந்து சி எம் ஒன் தேர்ட்டி யார் யார் டீட சி ஒன் எம் ஒன் தேர்ட்டி அப்படி சொல்லு நமக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க விருமாண்டி மரபணுன்னு வச்சுருக்காங்க அந்த விருமாண்டி தமிழ்நாட்டு தான் அந்த டெஸ்ட் பண்ணதுனால விருமாண்டி மரபணுன்னு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது இந்த ஆய்வின் மொழியாக விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவிலக்கூடிய மக்கள் என்ன ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று தென்னிந்திய மூதாதையர் இன்னொன்று வட இந்திய மூதாதையர் இந்த ரெண்டினுடைய கலப்பு இனம்தான் திராவிடர்கள் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப பியூரான திராவிடர்கள் நினச்சிடாதீங்க எல்லாம் மிக்ஸு தான் மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஆதி இந்தியர்களில் டோனி ஜோசப் வழி வழி வந்து வழங்கியிருப்பார் அவர் வந்து தான் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட வந்தார் இந்த புத்தகத்தை சென்னையில் ஆங்கில பதிப்பு வெளியிடும் போது டோனி ஜோசப் வந்து வெளியிட்டார் நம்ம கரெக்டாக ஆள்களை சார் கூப்பிட்ருக்காரு அது ரொம்ப முக்கியமானது சிந்து வழி மக்கள் யார் இந்த டிஎன்ஏ குரூப்பில் பார்த்தா தொல் தென்னிந்திய மூதாதையர் ப்ளஸ் ஈரானினுடைய ஜாக்ரோஸ் பகுதியை சார்ந்த தொல் ஈரானிய வேளாண் மக்கள் ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு குரூப்பு தான் சிந்து வழி மக்கள் இதுக்கு மூணாவது ஒரு குரூப் ஆப்பிரிக்கா இருந்து வராங்க அவங்க நேர அப்படியே கலக்காமல் போயிடுறாங்க ஆசியாவில் மேலே கலக்காமல் போயிட்டு ஒரு யூட்டான் போட்டு திருப்பி வராங்க அது வந்து மிக்ஸ் ஆகிறாங்க அது மூணாவது குரூப்பு நாலாவது குரூப்பு தான் ஆரியர்கள் என்று தங்களை சொல்லி கொண்டால் ஆரியர்கள் நாலாவதாக இந்தியா வராங்க இந்த நாலு மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்ம இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கோம் நாங்களாம் எந்த மிக்ஸிங் கிடையாது சார்னு யாரும் சொல்ல முடியாது முடிஞ்சு வச்சு இந்தியா நீ இந்தியனா இந்தியா நிலப்பரப்புக்குள்ளே இருக்கியா அப்போ நீ மிக்ஸு தான் அது நீ பேர் எம்டி
அவன் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க சயின்ஸில் என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வட இந்திய மூதாதையர் எனப்படும் மரபணு பிரிவினர் ஸ்டெப்பு மூதாதையர் ப்ளஸ் இந்தோ ஐரோப்பிய பண்பாட்டு தொடர்போடு உடையவர்கள் ஸ்டெப்பு மூதாதையர் மரபணு குறியீடுகள் தென்னிந்திய மூதாதையர் மரபணு தரவுகளில் காணப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏழு ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஏழு ரெண்டில் வந்து வெண்கல காலம் என்ற தலைப்பில் அதில் நான் வந்து இந்த மாதிரி கலர் கலராக போட்டுருக்கேன்ல அது கலரை மட்டும் சொல்கிறேன் மற்றதெல்லாம் விட்டுறேன் இதில் தான் வந்து இந்த சிந்து சமய நாகரிகம் என்பது இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் இந்த இந்த இது எல்லா இடங்களையும் பரவி இருக்குது நீங்கள் மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா தான் தெளிவாக தெரியும் இதில் உள்ள மேப்பு தான் ரொம்ப தெளிவாக புரிய வைக்குது நமக்கு அப்படியே போய் கீழே மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் வந்துருச்சு தோண்ட தோண்ட கிடைக்கிது மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் தோண்டியிருக்காங்க இன்னும் அது கீழே தோண்ட வேண்டியது கர்நாடகா ஒன்று தோண்டி கதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கர்நாடகாவில் தோண்டிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் வந்துருச்சு ரெண்டு லிங்க் ஆயிரும் அப்போ இனிமேல் வந்து அது பயணம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியப்படாது அவங்க கடைசியில் சொல்கிறார் அது தோண்டாத வரைக்கும் அது பயணம்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அது பயணம் இல்லையா அதாவது சிந்து சுய நாகரிகம் தான் இது தமிழ்நாடு வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லி முடிச்சு வேண்டியதானே இப்போ வெங்கல அப்போ அங்கே சிந்து சுய நாகரிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு அடையாளம் வந்து இந்த நடனப்பெண் இந்த புத்தகத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த நடனப்பெண்ணுடைய ஒரு ஒரு படம் வச்சுருக்காங்க சிம்லாவில் இருக்கக்கூடிய அன்றைக்கு ஜான் மார்ஷல் உட்காந்து வேலை பார்த்த அந்த ஆஃபீஸு இந்த புத்தகத்தோட முதல் வரி அங்கே உட்காந்து எழுதுகிறாரு உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு கவிஞராக இருக்கிறதுனால ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஈடுபாடு இருக்குது இதனுடைய கடைசி பகுதிகளை முடிவுரை எங்கே உட்காந்து எழுதுகிறாரு மசூரியில் மசூரியில் ஏன் மசூரியில் கொஞ்சம் எழுதுகிறாருன்னா மசூரிங்கிறது வந்து ஐஏஎஸ் அகாடமி அங்கே தான் இருக்குது இவர் ஐஏஎஸ் ட்ரெயினியாக இருக்கும்போது ஐராமதக மகாதேவன் வந்து அந்த இந்த 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 அவருடைய ஆய்வுகளை பற்றி அங்கே சொற்பொழிவாற்றுறாரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரு நம்ம வந்து இந்த மசூரிக்கு நம்மளும் வந்து இது மாதிரி ஐராவத மகாதேவன் சார் மாதிரி வந்து ஒரு உரை ஆற்றுறதுக்கு வாய் வாரு வாய்க்குமா வாழ்க்கையில் நினச்சிருக்காரு அது நடந்துருச்சு அதான் ஒரு பெரிய விஷயம் ஆகவே அந்த லெக்சருக்கு போகும்போது தான் உட்காந்து இந்த அந்த புத்தகத்தினுடைய கடைசி வரிகளை அங்கே வந்து எழுதுகிறாரு இங்கே சிம்லால் ஆரம்பித்து மசூரியில் முடியுது இந்த புத்தகம் சரி சிந்து நாகரிகத்தினுடைய காலம் வந்து என்ன அப்படின்னா கிமு இந்த என்னது இந்த போயு மு போயு கி இது பெரிய தலைவலியாக இருக்கணும் கிமு கிபி கிமு கிபின்னா அப்படி லேசாக இருக்குது நம்ம ஐம்பது வருஷமாக பேசி பழகிட்டோமா இப்போ வந்து இப்போ பூரா மாற்றிட்டாங்க கிமு கிபி கிடையாதான் இப்போ பொது யுக பொது யுகம் முன்னால் பொது யுகத்துக்கு பின்னால் இப்படி ஆகிடுச்சு அது ஆ காமனியரா சிஇன்னு பட ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அதை ஒவ்வொருடையும் நான் அதை பக்கத்தில் கீ முக்கியமாக எழுதி பார்த்துக்கிடுவேன் இந்த வெண்கல நடனப்பெண் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சிற்பம் இருக்கிறது சிந்து வழி நாகரிகம் உச்சத்தில் இருந்த காலம் வந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அது நலிவு காலம் வந்து கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு வரைக்குமான காலம் அடுத்து இயல் மூணில் வந்து விடுகதைகள் தொடர்கின்றன இந்தியாவின் தேதியேற்ற கடந்த காலம் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறிவிக்காங்க ஆனால் அவர் விரிவான அறிக்கையை வந்து ஜான் மாசல் கொடுக்கறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் தான் ஏழு வருஷம் கழிச்சு தான் கொடுக்குறாரு இந்த ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே ஏகப்பட்ட வாதங்கள் இங்கே இந்தியாவுக்குள்ளே கிளம்பிடுச்சு என்ன மொழியை வாசிக்க முடியலையா என்ன மொழி பேசியிருப்பாங்க மக்கள் யார் அப்புறம் அதில் ரீட்டா ரைட்னு ஒரு ஆய்வாளர் வந்து முற்றிலும் திட்டமிடப்பட்ட நகர கட்டுமானம் சுற்றுச்சூழல் சமூக ஒழுங்கு புரிதலோடு கட்டமைப்பு கட்டமைப்பு கட்டப்பட்டிருக்கிறது அவர் சொல்கிறாங்க இந்த சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி தான் சிந்து வழி ஒரு திராவிட பண்பாடுன்னு சொல்கிறார் ஏன்னு சொல்கிறாருன்னா அங்கே சிந்து வழி ஏரியாவுக்கு இப்போ பக்கத்தில் இப்போயும் கூட அங்கே வந்து பிராகுயிங்கிற ஒரு திராவிட மொழியை அங்கே மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தாய் தெய்வ வழிபாடு இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து அது திராவிட பண்பாடாக இருக்க முடியுங்கிறதுக்கான சான்றாக அவர் சொல்கிறார் அதேபோல் கிரிகோரி எஸ் போஸ்டல்ங்கிறவர் சொல்கிறார் சிந்து வழி நாகரிகம் அழிந்தது அது ஒழிந்தது அது முடிந்ததுன்னு பேசாதீங்க அது தொடர்ந்து நிலவி இருக்கும் நீங்கள் தான் தேடணும் அது ஒழிஞ்சு முடிஞ்சு முடிஞ்சு போன ஒரு நாகரிகம் மாதிரி பேசாதீங்க அது தொடர்ச்சி என்னன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறார் அவர் எந் எதை நாளில் அழிஞ்சது இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து கிளம்பி வந்த இந்த ஆரிய திராவிட அரசியல் இருக்கு இல்லையா அதில் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் இந்த சாயமானம் தானே நம்ம இங்கே இங்கே போகிறாமே சாயமானம் தான் இங்கிட்டா அல்லது அங்கிட்டா தான் இப்படி நின்று பார்க்குறதே இல்லை எதுவுமே நம்ம நேராக பார்க்கவே இல்லை தமிழ்நாட்டு இப்படியே பார்த்துருக்கோம் ஒரு
அவன் இங்கே ஏற்கனவே நகர நாகரிகம் இருக்கு இங்கே ஒரு பெரிய நகர நாகரிகம் திட்டமிடப்பட்ட நகரம் எழுத்து பொறிப்பு சிற்பங்கள் விளையாட்டு ஒரு கேளிக்கைகள் இப்படி கண்ட ஒரு மன உலகம் உள்ள ஒரு பெரிய நாகரிகமான ஒரு பண்பட்ட நாகரிகம் இங்கே இருக்குது ஏற்கனவே அவங்க ஆடு மாடி மேய்ச்சிட்டு அங்கே இறையடைக்காமல் இங்கிட்டு வரான் இங்கே வந்து அவன் வந்து இதை அழித்தான் அப்படின்னு நம்ம ஓங்கி அடிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் நிதானமாக பாருங்கன்னு சொல்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே ஓங்கி அடிச்சிடலாம்ல இல்லை இந்த ஆரிய திராவிட சண்டை வந்து இன்றைக்கி நேற்று உருவானது இல்லை இந்த திராவிட இயக்கம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த சண்டையும் கிடையாது இது பன்னெடுங்காலமாக இந்த ஆரிய திராவிட எருமைகள் இருக்குங்கிறதா இந்த புத்தகத்தில் ஒரு புதிய வெளிச்சம் இதில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு வேதகால ஆரியர்கள் வருகைக்கு முன்பே சிந்து வெளியிலிருந்து பெரும் புலப்பெயர்வு நடந்திருக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அகலாய்வுகளில் பானைகளில் அந்த கீரல் இருக்குது கீரல்னு சொல்கிறோம் ஏன் கீரல்னு சொல்கிறோன்னா ஓலைச்சுவடிகளில் கீரல் தானே அப்போ எழுதுறதெல்லாம் கீரல்ங்கிற பேர் வச்சுக்கணும் நம்ம நிறைய இப்போ ஃபோன் வந்துச்சுன்னா ஃபோனை வச்சுருவான்னு கேட்குறோம்ல செல்ஃபோன் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த ஃபோனு லேண்ட்லைன் ஃபோன் வச்சுட்டு இருக்கும்போது வச்சுருவான்னு வைப்போம் இப்போ வைக்க வேண்டியதில்லை சும்மா வச்சுட்டே இருக்கலாம் ஆன் பண்ணிட்டு கீழே வச்சுட்டு கூட பேசிகிட்டு இருக்கலாம் வைக்கட்டுமா வைக்கட்டுமா நம்ம கேட்குறது காரணம் அந்த அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த கீரல் பத்திரத்தில் கீரல் எழுதுவாங்க அது காரணம் வந்து இப்போ கல்வெட்டில் வந்து கையெழுத்து போட முடியாது அப்படி ஒரு கீரலை போட்டு விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி மரபில் இருக்குது அதே போல் ஓலைச்சுவடிகளையுமே கீரல் தான் கையொப்பம் அப்படிங்கிறது பதிலாக அப்போ பானை பானைகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களையும் கீரல்னு சொல்கிறோம் சிந்து வெளியில் என்ன மாதிரியான ஒரு கீரல் இருக்கோ அதே கீரல் மாதிரி இங்கே கீழடியில் கிடைக்கிது நமக்கு ஆதிச்சண்டூரில் கிடைக்கிது நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கூகுளில் போய் இப்படி பாருங்களேன் சிந்து வழி நாகரிக எழுத்து பொறிப்பு அடிங்க வந்துடும் கீழடி எழுத்து பொறி பானை எழுத்துன்னு வருங்க ரெண்டையும் பாருங்கள் இப்படி போட்டு இப்படி வரும் இப்படி போட்டு இப்படி வரும் நான் சில எழுத்துக்கள் அப்படியே பார்த்து பார்த்து இன் இன்னும் ஒன்று போல் இருக்குது ஆதன் இன்னும் வருதா வேறு ஒரு இன்னும் வரதா பார்த்து இன்னும் ரெண்டு ஒன்று போல் இருக்குது சரி நான் அப்போ அப்படி நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஐராவத மகாதேவன் அவர்களும் அஸ் அஸ்கார் பை பொற்போல் அவர்களும் அது ஒரு திராவிட மொழியாகத்தான் இருக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க சூழலியல் காரணங்களே சிதைவுக்கு பெரும்பகுதி காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பொருளாக வருது ஏழு நாலு சிந்த வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் ராபர்ட் கால்டுவல் திராவிட மொழி குடும்பம் என்ற ஒன்றே கான்செப்ட் முன்வைக்கிறார் இல்லையா திராவிட இனம் என்று என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலத்தை மாற்றி அவர் தான் முத முதல்ல வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் என்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் அவருடைய புத்தகம் தென்னிந்திய அல்லது திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அந்த புத்தகம் வந்து தமிழில் மொழி முழுமையாக மொழிபெயர்க்கப்படாமலே இருந்துச்சு இத்தனை வருஷமாக இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் தான் அந்த புத்தகத்தை நம்முடைய பிஆர்எஸ் அவர்கள் பாரா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மொழிபெயர்த்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் தமிழ்நாட்டு பாடல் நிறுவனமும் சேர்ந்து வழிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் இந்த புத்தகம் மாதிரியே அதுவும் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் அது அதில் வந்து அதில் வந்து அவர் வந்து திராவிட மொழிகள் என்று சொல்ல இருபத்தஞ்சி மொழிகள் பட்டியல் போடுறார் அவர் கால்டுவல் நமக்கு தெரிஞ்சது நாலு மொழி தான் தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் இதுதான் தமிழ் திராவிட மொழிகள் நம்ம ரொம்ப நாளாக இப்போ பேசிட்டு அப்படியே மைண்டில் வச்சுருக்கோம் அவர் இருபத்தஞ்சி நார் நீ இப்போ இந்த புத்தகம் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் இந்தியா போகிறோம் பிறகு கிடக்கு திராவிட மொழிகள் இப்போ அதனுடைய அதனுடைய இலக்கணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் வந்து நிறுவுறார் திராவிட மொழிகளுக்கும் சித்திக் துராணிய மொழிகளுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் இப்போ நம்முடைய தமிழ் மொழியானது திராவிட மொழிகள் ஒன்றான தமிழுக்கான உறவு இந்த எங்கே இருக்குது வடமேற்கில் அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது துராணிய சித்திய மொழிகள் ஐரோப்பாவினுடைய ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மொழிகளுக்கும் நம்ம மொழியும் உறவு மொழிகளாக இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த குமரிக்கோடு அந்த கான்செப்ட் பற்றி இதில் ஒரு ஆய்வாளர் வந்து ஐடி சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேயே சொல்கிறார் ஃபிலிப் லேடி ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து குமரிக்கோடு அழிஞ்சிதுன்னா அதில் என்ன கதை நமக்கு அப்படி முதல் சங்கம் இருக்கிறது தென் மதுரை அது கடல் வளர்களில் போயிடுச்சு இரண்டாவது தமிழ் சங்கத்தை கவாடாபுரத்தில் வைக்கிறாங்க அதுவும் கடலில் போயிடுச்சு அப்புறம் அங்கேருந்து பாண்டிய மன்னர்கள் ஆட்சியில் இருக்காங்க பாண்டிய மன்னர் என்ன செய்கிறார் இருக்கிற ஓலைச்சுவடிகள் இலக்கியங்கள் பூராத்தை அள்ளிக்கிட்டு புலவர்கள் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க பாஞ்சல் கூட்டிக்கிட்டு வந்து மதுரையில் வந்து செட்டில் ஆகி இங்கே கடை சங்கத்தை ஒருவர் அப்படின்னு நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பழகியிருக்கோம் அப்போ அவன் கேட்குறாரு ஏப்பா சேர சோழ பாண்டியர் சேர சோழ பாண்டியர்னு காலம்புறம் பேசுகிறீங்க அழிவு வரும்போது மட்டும் பாண்டியை மட்டும் பாண்டிய நாட்டை
நம்ம தேடர் பாஸ்கரனுடைய சகோதரர் தான் சூகி ஜெயகரன் வேதகால ஆரியர் வருகைக்கு முன்பே சிந்து வெளியிருந்து மக்கள் வெளியே போயிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதில் இன்னொரு ஒரு பாதிரியார் ஹீராஸ் பாதிரியார் வந்து சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஜான் மார்ஷல் வந்து அறிவிச்சிட்டார் இது ஒரு மிகப்பெரிய நாகரிகம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி இவர் டுவெண்ட்டி டூவில் வராரு பம்பாய்க்கு வராரு இந்த சாமியார் அவர் வந்து ஆர்வமாகி ஜான் மார்ஷலோட அறிக்கையெல்லாம் படிச்சுட்டு சொல்கிறார் மோஞ்சோதராதா மோஞ்சோதராவில் கிடைத்ததை கிடைத்துள்ளதை போல சிந்து வழி பண்பாட்டின் தடயங்கள் ஒரு நாள் இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் கிடைக்கும்னு சொல்கிறார் ஒரு பாதிரியாருங்கிறதுனால சொல்லலை அவர் படித்து பார்த்து தான் சொல்கிறார் அவர் அது நடந்துருச்சு இன்றைக்கி அப்புறம் ஆஸ்கர் பருப்போல் வராரு ஏன்னா யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லோரும் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன சொன்னாங்கிறத பூரா தோத்துருக்காரு சார் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது நீங்கள் எங்கேயும் போய் கிடைக்காது நீங்கள் தேடி தேடி அலையணும் நம்ம எல்லோரும் சார்பாக அவரே தேடி தேடி அலைஞ்சு பூராத்தி அதில் புத்தமாக ஒரே புஸ்தகம் கொடுத்தாரு படிங்கப்பா இப்போயாவது படிங்கப்பா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அதான் ஆமாம்மா இது படங்கள் ஒவ்வொரு அந்த பாதிரியாரி படம் எல்லா படமும் இதில் இருக்குது அவர் ஃபின்லாந்து மாணவர்கள் மூணு பேரில் ஒருத்தர் இந்த அஸ்கர் பருப்போலா அவங்க வந்து சிந்து சிந்து வெளி மொழியை வட்டாரத்தில் இன்று வாழும் மக்கள் மொழியுடன் ஒத்து பார்க்கலாமல் முயற்சி கொண்டார் அஸ்கர் பருப்போலா ஹரப்பா நாகரிக மக்கள் பல வட்டார மொழிகளை பேசியிருக்க வேண்டும் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய தமிழ்நாட்டை விட மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பில் இருந்திருக்க மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அது மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்க கடல் சார்ந்த வாழ்க்கை இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஐவகை நிலங்களும் அங்கே இருக்குது சிந்து மூஞ்சாதர இந்த ஹரப்பால் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு விதமான வட்டார மொழி பேசியிருப்போம் போய் தமிழ் வந்து தமிழ்நாடு போகிற ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இல்லை இல்லையா ஆகவே பல வட்டார மொழி பேசியிருக்கணும் ஆனால் எழுத்து வடிவம் கொடுத்து பயன்படுத்தியது ஒரே ஒரு மொழியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த அங்கு வடக்கிறது ஆரம்பித்து தக்க தைமா பார்த்து வரைக்கும் தோண்டு நடக்க இடத்துல போகிறா நகரங்கள் ஒன்று போலவே இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது தான் அதான் சிந்து வழியினுடைய அடையாளம் எல்லா நகரங்களுமே திட்டமிடப்பட்டதாக இருக்குது மூஞ்சோதர கரப்பா மாதிரியே இருக்குது மேல் பகுதி மேட்டில் இருக்குது கீழ் பகுதி கீழே இருக்குது மேல் பகுதியில் கோட்டை இருக்கிறது அங்கே தான் ஆள்பவர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அதாவது மூத்த அறி அறி அறிவுள்ள சமூகம் அங்கே இருந்திருக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் கீழ் பகுதியில் தான் குடியிருப்புகள் இருக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே குடியிருப்பு வசதிகள் அத்தனையும் கீழ் பகுதியிலையும் இருக்குது அது அங்கே சௌரியமாக வச்சுட்டு இவங்கள போகிற திராட்டில் விடுற மாதிரியான ஏற்பாடு கிடையாது அங்கே ரெண்டுலேயுமே வந்து எல்லா வசதிகளையும் பொது வசதிகளும் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது இது ரெண்டு மக்கள் சந்திக்கிற இடமா இருக்குது அங்கே தான் சேவல் சண்டை நடக்குது அங்கே தான் ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது இங்கே நடக்கிற ஜல்லிக்கட்டு அங்கே நடந்துரு அதில் இருந்து தொடச்சு தான் இங்கே ஜல்லிக்கட்டு இந்த திமிழ் காலை வருது இதில் பொறிப்பு சின்னமாக வருகிறது அதுலேருந்து ஜல்லிக்கட்டுங்கிற வடிவம் வந்து எப்படி வந்துச்சுங்கிறதையும் இந்த சேவல் சண்டையை தனி சாப்டரை போட்டிருக்காரு மோஞ்சோராவில் இருந்து ஆடுகளம் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய தனுஷ் தூக்கிட்டு வரான்ல அந்த சேவல் அந்த சேவல் சண்டை வந்து மோஞ்சோரா நாகரிகத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அதையும் சொல்கிறார் ஹரப்பா நாகரிக மக்கள் பல வட்டார மொழிகளை பேசியிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஏன்னா ஒரே மொழின்னு எப்படி சொல்கிறாங்களா எழுத்து மொழி எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி ஒரு தர கட்டுப்பாடு இருக்குது செங்கல்னால் எல்லா இடத்துலையும் செங்கல் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் இருக்கிற ரேஷியோவில் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரே மொழியில் அது அது கடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்புறம் அம்மக்களின் எழுத்தை புரிந்து கொள்ள இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி உதவாது அது 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 வந்து ரூல் அவுட் பண்ணுறாரு அஸ்கர் பொறுப்போல் தெற்காசியாவில் பேசப்படும் சினோ டிபெட்டியன் மொழி உதவாது இப்படி ஒவ்வொரு மொழி மொழி குடும்பங்களையுமே அவர் உரசி பார்த்து உரசி பார்த்து சிந்து சிந்து வழி மக்களுடைய மொழியை உரசி பார்த்து இது செல்லாது செல்லாங்கிறார் மிச்சமாக இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இது திராவிடியன் ஃபேமிலி லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது ஆகவே இது திராவிட மொழியில் தான் ஒன்றாக தான் இருக்க முடியும் அவர் சொல்கிறார் அதுக்கு சில என்ன மெத்தேடில் அவர் சொல்கிறார் ரீபஸ் முறை என்று ஒன்று அதெல்லாம் விளக்கி அவர் சொல்லியிருக்காரு நான் நீங்கள் அது புத்தகத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஐராவாத மகாதேவன் சார் இன்னொரு முக்கியமான பங்களிப்பு வந்து இந்த அகஸ்தியர் அகத்தியர் ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குங்க அகத்திய முனிவர் வடக்கே இருந்து இங்கே அனுப்பப்பட்டார் இங்கே வந்தார் இங்கே வந்து அரிச முனிகளோடலாம் வந்து புதுகை மலையில் வந்து செட்டில் ஆகி தமிழை அவர் தான் உருவாக்குறாரு தமிழுக்கு இலக்கணத்தையும் இலக்கியத்தையும் அவர் தான் கொடுக்குறாருன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் வந்து தெற்கில் நுழைந்த வைதிக பண்பாட்டை துவக்கியவர் என்று வேணால் சொல்லலாமே ஒழிய
அதே போல் நச்சினார்கினியருடைய தொல்காப்பி உரையில் குஜராத்தினுடைய துவாரகையில் இருந்து அகத்தியர் தலைமையில் பதினெட்டு வேலியர் தலைவர்கள் பதினெட்டு குடும்பங்களோடு தென் தேசியை நோக்கி புலம்பெயர்ந்தார்கள் என்று ஒரு கருப்பு வருது ஐராவதாம் சார் என்ன சொல்கிறாருனா அதை மறுவாசிப்பு செய்து சிந்துவெளி மக்களின் தென் திசை புலப்பெயர்வின் மீள் நினைவுதான் அகத்தியர் துன்பம் சொல்கிறார் அகத்தியர் வந்தார் வடக்கிருந்து வந்தார் வடக்கிருந்து வந்தார் சொன்னால் வடக்கிருந்து சிந்துவெளியிலிருந்து தான் மக்கள் வந்திருக்காங்க அதைத்தான் வந்து இவன் அகத்தியருங்கிற பேரில் ஒரு கதையாக சொல்லிட்டுறாங்கன்னு ஒரு மறுவாசிப்பு செய்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த அகத்தியர் வந்து அங்கே கமண்டலத்தில் தண்ணியை கொட்டி தான் அந்த தாமரை மணி ஆறு ஓடுது தமிழ் வருது இதை இதை அடிப்படையாக வச்சு ஜெயமோகன் ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் ஜெயமோகன் ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் தமிழ் மொழியை கொடுத்ததே எங்கள் அப்பா தாண்டா அகத்தியர் தாண்டான்னு சொல்லி இந்த நாவல் பேர் மண்ணு வச்சு கொட்டுறாவையா அது ஒரு நாவல் ஜெயமோகனுடைய ஒரு நாவல் வந்து இது அந்த சிந்தனைகளிலிருந்து அது வரும்ல இயல் அஞ்சு இடப்பெயரும் இடப்பெயர்கள் இடம்பெயரும் இடப்பெயர்கள் தலைப்பு பாருங்கள் நான் சில இதெல்லாம் அப்படியே வாசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த புஸ்தகத்தை பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் இடம்பெயரும் இடப்பெயர்கள் இது வந்து அப்படியே கண்ணை கட்டுது எனக்கு அந்த அந்த சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர் படிக்கிறதுக்குள்ள எத்தனை பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் இது போகிற இங்கே இங்கே இருக்கு இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அங்கிட்டு பாருங்கள் அங்கே அதே பேர் அங்கே இருக்குது பாருங்கன்னு காமிக்கிறார் பாகிஸ்தானில் இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது கொற்கை இருக்குது அங்கே வஞ்சி இருக்குது தொண்டி இருக்குது கல்லூர்னு அந்த மேப்பை பார்த்து எனக்கு மிரட்சி ஆயிடுச்சு ஏன்னா கல்லூர்னு ஒரு ஊர் எங்கள் ஊர் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது நான் அது எங்கள் திருநெல்வேலி வேலை பார்க்குற போது பைக்கில் அந்த ஊர் வழி தான் டெய்லி போக வருவேன் இந்த கல்லூர் வந்து வடக்கிருந்து ஆரம்பித்து தெக்க வரைக்கும் ஒரே புள்ளி 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 புள்ளியாக கல்லூர் 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 கல்லூர்னு வந்து வருது இவ்வளோ கல்லூர் இருந்துருக்கு இவ்வளோ கல்லூர் எப்படி இருக்குது அங்கேருந்து கல்லூரிலேருந்து கிளம்புனவன் இங்கே வரான் அங்கே அந்த ஊரில் கல்லூர்னு தனக்கு பேர் வைக்கிறான் இந்த பிடிமன் கொண்டு போகிற பழக்கம் இருக்குல்ல நம்ம ஊர்களில் அது மாதிரி மனிதர்கள் தங்கள் இடத்தை விட்டு இடம் பெயரும் போது எதை கொண்டு போகிறாங்க அவங்க அவங்க ஊருடைய மலையை கொண்டு போக முடியுமா முடியாது மலையோட பேரை கொண்டு போகலாம் காட்டை கொண்டு போக முடியுமா முடியாது காட்டோட பேரை கொண்டு போகலாம் அங்கே இருக்கிற பறவைகளை தூக்கிட்டு போக முடியுமா பறவையோட பேரை கொண்டு போகலாம் சில விளிமியங்கள் அங்கே உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க அந்த விளிமியங்களை கொண்டு வர போகலாம் அப்படி தூக்கி வராங்க அப்போ ஊர் பேரை வந்து கொண்டு போய் அங்கே நிலைநாட்டுறாங்க அந்த ஊரை அப்புறம் அந்த அங்கேருந்து வரை கிளம்பி தக்க வராங்க அந்த ஊரில் ஒரு கல்லூரி உருவாக்குறாங்க அங்கேருந்து கிளம்பி இன்னொரு கல்லூரி இப்படியே திருநெல்வேலி வரைக்கும் கல்லூரி வந்துருச்சு இதுவே வந்து இந்த இடப்பெயர் வந்து ஆமாம் குலசாமிகளின் இடப்பெயர்வு பெயர்களின் இடப்பெயர்வு ஊர் பேர் ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்குது இது நம்ம ஊர் அப்படின்னு உரையாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடி ம ஒரு ஒரு மனிதர் சொன்னதை தான் அவர் கோட் பண்ணி போட்டுக்காரு என்ன சொல்கிறாரு எங்கள் முதலாதியர் வச்ச பேர் ஊர் பேர் அதை எப்படி மாற்ற முடியும் நாங்கள் முதலாதியோட ஆவி வரும்ல நாங்கள் ஊர் பேரை மாற்றிட்டோம்னா அவங்க குழம்பிடும்ல ஆவி குழம்பிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுக்கிறான் ஆ உண்மையிலே சார் வந்து அங்கே ஒரிசாவில் தலைமை செயலராக அந்த பொறுப்புகள் இருக்கிறப்போ பழங்குடி மக்களுக்கான வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ஊரை விட்டு வேறு இடத்துல வச்சு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க அந்த வீடு வேண்டாங்கிறாங்க அவங்க அவன் அந்த குடிசையில் அங்கே இருக்கணும் இந்த இங்கே வேறு ஊருக்கு வர முடியாது ஏன் தானே அப்போ சொல்கிறாங்க அவங்க எங்கள் மூதாதிரர்கள் ஆவி வரும்ல நாங்கள் விட்டு அங்கிட்டு போயிட்டோம்னா அவங்க யாரை தேடும் அது அது வீடு வேண்டாங்கிறாங்க இதே இது இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதிகாரிகள்கிட்ட அது அப்படி ஒரு பழங்குடி மக்கள் அது மாட்டினாங்கன்னு என்ன சொல்லுவாங்க ஏ கெட்டி கொடுத்த வேண்டாம் கூட வீட்டை வேண்டாங்கிறாங்க நம்ம ஆட்டை போட்டுருவோம்னான்னு போயிட்டு போயிருப்பாங்க அவர் என்ன செய்கிறாரு அவங்க நினச்சபடியாக அங்கேயே வீடுகளை கெட்டி கொடுக்குற ஏற்பாடு உண்டாது இதெல்லாம் இந்த தமிழ் படித்ததுனால வந்து வேணும் அது சங்க இலக்கியத்தை இப்படி ஆழமாக படித்ததுனால தப்பாக யோசிக்க முடியாது ஒழுங்காக சங்க தமிழை படித்தால் தப்பாக யோசிக்க முடியாது அதான் நான் இங்கிட்டு சாஞ்சிட்டே வரேன் அப்படியே அதுதான் புலப்பெயர்கள் அதாவது இப்போ ஊர் பேர் தெரியாதவன்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம அதையும் சொல்கிறார் மக்கள் ஊர் பேர் தெரியாதவன் ஊர் பேர் சொல்கிற மாதிரில நம்ம பல பேருக்கு அந்த ஊர் பேரை வச்சு தான் பேரே இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து கிராமத்தில் கல்யாணம் ஆகி ஒரு பிள்ளை வரான்னு வைங்களேன் யார் அந்த சிவகாசியாளா சிவகாசிக்காரியா அப்படிம்பாங்க இல்லை அந்த புதுக்கோட்டைக்காரியே அவ்வளோ அந்த ஊரை வச்சு தான் மக்கள் பேரை சொல்கிறது இது தோ பரமசிவன் அவர்கள் வந்து அந்த தொண்டைமான் ஒரு ஜாதியை பற்றி ஒரு கட்டளை எழுதிப்பார் அவர் திருநெல்வேலிக்கு வராங்க தொண்டை மண்டலத்துலேருந்து தொண்டை மண்டலத்தில் வந்து கால்சியம் டெபாசிட் அதிகம் சுண்ணாம்பு படிவம் அதிகம் இப்போ இங்கேருந்து வந்து சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு விட்டு வந்து திருநெல்வேலியில் வந்து சுண்ணாம்பு
அதனால் தொண்டை மண்டல தொண்டை மண்டலத்துக்காரன் சொல்லி சொல்லி தொண்டை மான் பேர் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஜாதியாக கிடையாது அப்போ உருவாகுது தொண்டை மான் சொல்கிறாங்க அவங்க திருநெல்விக்காரன் அவங்க என்ன பேர் வைக்கிறான் இவங்க சுண்ணாம்பு பறையார்னு பேர் வைக்கிறான் என்ன பறையார் குடியிருப்பு பக்கத்தில் தான் இவங்க இவங்க வீடு போடுறாங்களா சுண்ணாம்பு பறையார் இவங்க ஐயோ சொன்னால் இல்லை இல்லைங்க என்ன சுண்ணாம்பு பறையார்னு சொல்லிட்டு என்ன அண்டன் தண்ணி புழங்க மாட்டாங்க இல்லையா அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அந்த பழையங்கோட்டையிலிருந்து அந்த அந்த தொண்டை மான் ஜாதிக்காரங்க பூராமே திருநெல்வேலி டவுனுக்குள்ளே குடிய போகிறாங்க தோமூசி ரகுநாதனுடைய மூதாஜர் உட்பட இல்லை அவரும் தொண்டை மான் தான் அது கொண்டு போய் திருநெல்வேலி இப்போ டவுனுக்குள்ளே தான் அந்த தொண்டை மான் தெருன்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ அப்போ வந்து இந்த இடத்தை இடத்தை வைத்து பேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஊர் பேர் தெரியாதவன்னு சொல்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அது ஒரு கேவலமாக சொல்கிறோம்ல நம்ம புலம்பெயர்கையில் எதை விட்டு செல்வார்கள் எதை எடுத்து செல்வார்கள் மரங்களையும் வயல்களையும் காடுகளையும் வீடுகளையும் தூக்கிச் செல்ல முடியாது உடைமைகள் கூட ஓரளவு அப்படித்தான் கட்டாயம் அவர்கள் தம் மரபுகளை துன்பங்களை நம்பிக்கைகளை தங்கள் கூட்டு உணர்வில் சுமந்து செல்வார்கள் விட்டுச் செல்வது மலை என்றால் எடுத்துச் செல்வது மலையின் பெயர் கடவுள்களும் மக்களின் கைபிடித்து கூடவே செல்வார்கள் இதில் முக்கியமானது இப்போ நான் என்னுடைய புத்தகம் ஒன்று இருக்குது தெய்வமே சாட்சின்னு ஒரு புத்தகம் அதில் எப்படி பிடிமன் எடுத்து கொண்டு போய் சாமியை உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் விளக்கியிருப்பேன் புலம்பெயர் மக்களுக்கு புலம்பெயர் மக்களுக்கு அவர்களின் வேர்களை பற்றிய மீள் நினைவு ஒரு உளவியல் சார்ந்த தொடர்ச்சியையும் பாதுகாப்பு உணர்வையும் அளிக்கிறது இது பல பேர் சொல்கிறதெல்லாம் தூத்துட்டு இப்போ அவர் பாலகிருஷ்ணன் சார் சொல்கிறார் ஒரு இடப்பெயர் ஒரு பகுதியில் பேசப்படும் மொழியில் நேரடியான தெளிவான பொருளை புலப்படுத்தவில்லை என்றாலே அந்த பெயர் பழமையானது என்ற முடிவுக்கு வரலாம் இது முக்கியமான கண்டுபிடி இதோ இதெல்லாம் வச்சு தான் அவர் வந்து இந்த கண்டுபிடிச்சிக்காரு இப்போ கொற்கையின் ஒரு ஊர் இருக்கவங்களா பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தானில் நமக்கு என்ன மொழி பேசுகிறாங்க ஆ வேறு வேறு மொழியில் பேசுகிறாங்க உருது பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்க அந்த மொழியில் கொற்கைனா என்ன மீனிங் தெரியுமா அவங்களுக்கு கொற்கைனா அவங்களுக்கு என்ன மீனிங் தெரியாது ஆனால் அந்த பேர் இருக்குது அந்த ஊர் இருக்குது அப்படி இருந்தாலே அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப தொன்மையானதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் அவர் லட்சக்கணக்கான பேர் பன்னெண்டு லட்சம் ஊர் பேரோடையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து இருபத்தி மூணு பாரிஸ் இருக்குது அமெரிக்காவில் அவர் கணக்கு கொடுக்குறாரு ஒகையாவில் மட்டும் ரெண்டு லண்டன் இருக்கான் யார்க் என்ற பிரிட்டிஷ் நகரத்தினுடைய பெயர் வந்து நியூ யார்க்குன்னு இங்கே வருது அமெரிக்காவில் வருது ஒரு முன்னொட்டு அல்லது ஒரு பின்னொட்டு சேர்த்து பேரை வந்து மாற்றுவாங்க இந்த மாதிரி பேர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களுமே பெரும்பாலான பேர்கள் முக்கியமான பேர்கள் எல்லாமே பாகிஸ்தான்லேயும் ஆப்கானிஸ்தானத்துலேயும் இந்த சிந்து நாகரிகம் இருந்த பகுதியில் பூரா இப்போவும் இருக்குது ஏன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து அங்கிட்டு போய் வச்சாங்களா பேரை அப்படி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க அங்கே இந்த பேர் இங்கே இருக்குன்னா அப்போ இங்கே இவன் தான் அங்கேருந்து போயிருக்கான் குமரிக்கண்டத்துலேருந்து கிளம்பி அதனால் வடக்காமல் போய் அங்கே பூரா வச்சுட்டான்னு சொல்கிறவனே இருக்காங்க அப்படி இல்லை அங்கே இருந்த பேர்கள் நகர்ந்து வந்து வரும்போது ஒரு ஊராக வச்சு 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 இங்கே வராங்க அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து இங்கே மட்டும் இல்லை உலகளாவிய விஷயம் இது இடப்பெயர் நகர்வு என்பது உலகளாவிய விஷயம் மணியை பார்த்துக்கிறேன் சைஸ் டைத்தை பார்த்துக்குங்க இயல் ஆறு பண்டைய தமிழகமும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் தென்கோடியில் உறைந்து கிடக்கும் மீள் நினைவுகள் இதான் ஏன் முக்கியமானது தலைப்பு அதாவது அங்கே மோஞ்சவர ஹரப்பாவில் இருந்த ப சிந்து வழி பண்பாட்டினுடைய இலக்கிய பதிவு என்பது சங்க இலக்கியம் தவிர வேறு எந்த இந்திய இலக்கியத்திலும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேதகால இலக்கியத்திலேயோ சமஸ்கிருத இலக்கியங்களில் எங்கேயுமே வந்து சங்க சிந்து சமண நாகரீகத்தை பற்றி எந்த பதிவும் இல்லை தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது சங்க தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தான் சொக்காரங்க அதுக்கு உரிய ஒரு உருவப்பட்டவங்க நம்ம தான் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவார் எழுதப்பட்ட வரலாறு என்பது நீண்ட நடிய ஒரு நாடகத்தின் கடைசி அங்கம்தான் எனவே மனித வரலாற்றின் முழு நாடகத்தையும் எழுதப்பட்ட வரலாற்றை மட்டுமே படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி ராபர்ட் லூயிங்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறார் அதே சார் எடுத்து கோட் பண்ணுறாரு வரலா வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலங்களில் வாழ்ந்த சமூகங்களின் சித்தாந்தங்கள் நம் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் சிதைந்து கிடக்கின்றன ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்திய பாத்திரங்களும் தட்டுப்பட்டு சாமான்களும் சிதைவடையாமல் அப்படியே கிடைக்கின்றன என்கின்ற முரண்பாடான உண்மைக்கு ஒரு ஆய்வாளன் சாட்சியாக நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி கிளைன் டேனியல்னு சொல்கிறாரு ஆகவே அகலாராய்ச்சி என்பது இப்போ சார் சொல்கிறாரு ஏன்னா யார் சொல்கிறாங்கிறத தெரியணும் உங்களுக்கு அகலாராய்ச்சி என்பது கடந்த காலத்தை கண்டுபிடிப்பது மட்டுமல்ல அதை கட்டுடைப்பதும் தான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த புத்தகம் பூராமே கட்டு உடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது இதுதான்
இடப்பெயர் தரவுகளையும் சங்க இலக்கியத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ள சில மேல் நினைவுகளையும் புதிய தரவுகளாக இந்நூல் முன்வைக்கிறது அதாவது ஒரு 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 காட்சியை நீங்கள் மனசில் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தொல் மூதாதையர்கள் வந்து சிந்து சமையல் நாகரிகத்தில் இருக்காங்க அப்போ அது நாகரிகம் ஏதோ காரணத்தினால் சுற்றுச்சூழலால் ஏதோ காரணத்தினால் சிதையுது சிதைஞ்ச பிறகு அங்கே இருக்க முடியல அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க கிளம்பி அப்படியே வராங்க எப்படி வருது குஜராத்து மகாராஷ்டிரா அப்படியே வந்து கர்நாடகா இப்படி கரையோரமாகவே இப்படி வந்து இப்படியே வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க இப்படி வரும்போது பார்த்துக்கிட்டு வந்தது வரும்போது அனுபவிச்சது இதெல்லாம் பேசி பேசி பிள்ளைகள்கிட்டே வாய்மொழியாக பேசிட்டே வருவாங்க இல்லையா பேசிட்டே வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்த பிறகு அதை ஆவணப்படுத்துகிறாங்க இலக்கியமாக அதான் சங்க இலக்கியம் இதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ வேத வேதங்களை எழுதுறதுக்கான வரலாறு அப்படி சொல்கிறாங்க அங்கிட்ட இருந்து கிளம்புனாங்க வேதத்தை பாட்டு பாட்டிகிட்டே வந்தாங்க இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த பிறகு தான் அதை எழுதுனாங்க ரிக் வேதத்தை எழுது இங்கே இங்கே வந்து எழுதுகிறாங்க அது வந்து வர்ற வழியில் எல்லாம் எழுது மெசப்பட்ட மேல் சமையல் தாண்டி வரும்போது கைபர் போன கணவன் தாண்டி வரும்போதெல்லாம் சும்மா வெறும் பாட்டு தான் இங்கே வந்த பிறகு தான் உட்காந்து எழுதுறாங்க அதை ஒத்துக்கிறாங்க இல்லை இதை ஒத்துக்கப்பா அப்படிதான் நம்ம கேள்வி அப்படி தான் வேதம் அப்படி எழுதுறாங்கன்னு அப்போ இது அப்படி தான் அப்படியே வந்து 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 இங்கே வந்து எழுதுறாங்க இதில் என்னென்னா சங்க இலக்கியத்தை பற்றி போயிருக்காங்க 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 இல்லை நான் வந்து ஒரு 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 புரிதலுக்காக ஒரு காட்சிக்காக சொல்கிறேன் எல்லா திசையிலும் போயிருக்காங்க அது கங்கை சமொழியிலெல்லாம் போய் பீகார் அந்த பகுதி வரைக்கும் அந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டங்கள் கிடைக்குது அது எல்லாமே வந்து அந்த திராவிட நாகரிகத்துடைய பரவல் தானே இப்போ இன்றைக்கி இந்தியா போகிறோம் இருக்குது மேற்கு வங்கத்தில் இருக்குது அஸ்ஸாமில் வரைக்கும் இது இருக்குது தமிழ் கிராமமே கிழக்கில் தான் இருக்குது ஒரிசாவில் இருக்குது அதாவது நான் அந்த கா ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் நமக்கு எளிமையாக புரிந்துக்கொள் இருக்காக அப்படியே வந்து இங்கே வந்து செட்டில் ஆகி எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது அப்படியே கிழக்கையும் போகிறாங்க அப்படியே கிழக்கு போய் அப்படி கூட கேள்வி இறங்கி ஒரிசாவுக்கு வராங்க ஒரிசாவில் தமிழ் எப்படி வந்துச்சு அப்படி போய் அப்படி வருது இப்படி குறுக்க கூடி வந்திருக்கலாம் தெரியாது நமக்கு இதெல்லாம் தோண்ட தோண்ட தானே கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி இதுவரையிலும் யாரும் சொல்லாததை இவர் சொல்கிறார் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சங்க இலக்கியம் என்பது இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடு தமிழ் ஊர் நல்லுலகங்கிற ஜியாகிரபிகள் ஏரியாவுக்குள்ளே இல்லை சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் பேசக்கூடிய தமிழ் ஊர் நல்லுலகம் என்பது குஜராத் மகாராஷ்டிரா சிந்து சமு நாகரிகம் வடக்க இமயமலை வரைக்கும் இருக்குது அதைத்தான் சங்க இலக்கியம் பேசுகிறது ரெண்டாவது சங்க இலக்கியம் என்பது மிக துல்லியமான வாழ்வியல் பதிவுகளோடு இருக்குது சங்க இலக்கியம் இதுதான் பாலகிருஷ்ணன் சார் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுவரைக்கும் எந்த தமிழாசிரியரும் பேராசிரியரும் சொல்லாமல் போன ஒரு முக்கியமான பார்வை என்பது சங்க இலக்கியம் என்பது சமகால வாழ்வை மட்டும் பதிவு செய்யவில்லை அது நீண்ட நெடுங்காலமாக வாய்மொழியாக சொல்லி சொல்லி வந்த பல்வேறு அனுபவங்களுடைய ஆவண பதிவாக சங்க இலக்கியம் இருக்கிறது இதற்கு இப்படி சொன்னால் நம்புவாங்களா அதுக்காக தான் அப்புறம் அடுத்தடுத்த இயல்களில் எழுதுறாரு ஒன்று ஒன்றா எழுதுறார் காற்று காற்றை பற்றி என்னெல்லாம் வருது சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப பிடிச்ச காற்று நமக்கு தென்றல் தான் வடக்கிறந்து வீசுகிறது வாடைக்காற்று மேற்கு இருந்து வீசுகிறது கோடைக்காற்று கிழக்கிறந்து வீசுகிறது கொண்டல் காற்று மலையை கொண்டு வரக்கூடிய கொண்டல் காற்று எவ்வளோ நுட்பமாக எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் கொண்டல் காற்றை பற்றி ஒரு பாட்டு இருக்குது அது அது ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஏழு கடிச்சு வருது போல் இருக்கு சரி நகட்டுறேன் அப்படியே அப்படி நகட்டுறேன் குளிர்ந்த வாடைக்காற்று சங்க இலக்கியத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு முறை எழுதப்பட்டிருக்கு அனல் கக்கும் கோடைக்காற்று மேற்கு காற்று நாற்பத்தி ரெண்டு முறை வருது மலை தரும் கொண்டல் கீழைக்காற்று நா எட்டு முறை வருது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தென்றல் காற்றை பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் நாலே இடத்துல தான் பதிவு வருது ஏன் இது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா இப்படி கேள்வியாக அவர் கிளப்பிட்டார் நமக்கு பீதி ஆகுது அது கிளப்பி அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறார் அவர் தான் இந்த வாடைக்காற்றை பற்றி என்னெல்லாம் எழுதுகிறாங்க கண்ணில் வாடை பண்பில் வாடை அறநின்று அலைக்கும் ஆனா வாடை கொண்டல் கிடைக்கிறது மலை தரும் கீழைக்காற்று இது எதை இது என்ன சொல்கிறாருனா இது வடகிழக்கு பருவக்காற்று தான் இது சொல்கிறாரு அதை தான் எழுதுகிறான் தமிழன் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறாரு நட்டினையில் ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பாட்டல் குணகடல் முகந்து கொடக்கு ஏர்வு இருளி மந்தினி ஞாலம் விளங்க மம்பியர் செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எவ்வாயும் தன் தொழில் வாழ்த்த இன்குரல் எழினி தென்புல மருங்கிய சென்று அற்றாங்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு சொல்கிறாரு அது நமக்கு வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்றால் பிரயோஜனம் கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கு தென்மேற்கு கேரளாவில் மழை பெஞ்சிட்டு வருது நடுவில் வந்து குறுக்க படுத்து கிடக்கு மேற்கு தொடர்
அது திருப்பி வரும்போது இங்கே வந்து இப்படி திரும்புது அப்போ இங்கே கி கிழக்கு கடல் அதான் குண கடல்னா கிழக்கு கடலில் அங்கே நான் குண கடல் முகந்து ஒரு குடத்த மாதிரி கற்பனை பண்ண பாருங்க குணகடல் வந்து குணகடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை அப்படியே மோந்துட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் போகிற கொட்டிகிட்டு போகுது அது மின்னல் அடிக்கிறதெல்லாம் வந்து செம்பு சொறி பானையின் மின்னி செம்பு உலகத்தை அவங்க இது பற்றையில் செய்யும்போது தெரிக்கும் இல்லையா தீப்பொறி அது மாதிரி வந்து அந்த மழை வருதுன்னு சொல்கிறார் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இயல் ஏழுக்கு வந்துடும் திராவிட கருதுகோளுக்கு சான்றளிக்கும் சிந்து வழி இடப்பெயர்கள் அதான் சொல்ல இந்த கல்லூருங்கிற இது இந்த புத்தகத்தில் மேப்பு இருக்குது எழு நூற்றி எழுபத்தோராம் பக்கத்தில் பாகிஸ்தான் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா கர்நாடகம் கேரளா தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துலையுமே கல்லூருங்கிற பேர் இருக்குது இப்போ தைமா பார்த்து தான் தமிழகத்தின் தைமா பார்த்து வந்து தென் எல்லையாக இருக்குது தமிழகத்தினுடைய வட எல்லை இந்த ரெண்டு கடையில் கேப் இருக்குது ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது புதிய அகழாய்வுகள் இந்த தூரத்தை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வைக்கிறார் அப்போ இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் தோன்றா நடுவில் தோன்றான்னு நம்ம சத்தம் கொடுக்கணும் இல்லையா சத்தம் கொடுத்தா தானே இங்கே தோன்றுறாங்க அங்கே தோன்றாதே தோன்றாதேன்னா ரெண்டுக்கும் இருக்கு பாருங்கள் அயோத்தியில் போய் தோன்றான் அயோத்தியை போய் தோன்றான் இங்கே தோண்ட மாட்டேங்கிறான் அயோத்தியில் தோண்டி என்ன கிடச்சது அறிக்கையை வெளியே வரலையே இல்லையா அங்கே அது கடையில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது கீழே வந்து எலும்பு துண்டுகள் தான் கிடச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ராமர் கோயிலாக இருந்துருக்கு வாய்ப்பு இல்லை அங்கே வந்து எலும்பு சாப்பிட்டவங்க தான் இருந்துருக்க முடியும்னு சொல்லி நம்ம வருது இப்போ இந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டி இதை ஒரு வளாகமாக அவர் முன்வைக்கிறார் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் வந்து இதுதான் ஒரு ஊரில் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகம் இது வந்து எந்த இலக்கியத்துலேயும் இல்லை எந்த பண்பாட்டிலையும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க சங்க இலக்கியத்தின் தனி உரிமை அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார் இதில் சிந்து வழியில் வந்து ஒரு சொல் இடப்பெயர்கள் முன்னெட்டு இடப்பெயர்கள் இந்த மாதிரியான பெயர்கள்லாம் சமஸ்கிருத இலக்கியத்தில் இல்லை இது வந்து சிந்து வழி பண்பாட்டினுடைய திராவிட அடித்தளத்துக்கு இது ஒரு முக்கியமான சான்று அதே போல் சங்க இலக்கிய பேர்களில் இருக்குது அப்புறம் சில சில விஷயங்கள் அவர் தான் சொன்னார் ஒட்டகம்லாம் சொன்னார் யாக் எனப்படும் கவரிமா இமயமலை இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடு அது நான் பார்த்துருக்கேன் அதை நல்லா பொசு பொசுன்னு கருப்பாக இருக்கும் அதை பற்றி அது என்ன புல் சாப்பிடும் எங்கே போய் படுத்துருக்குன்னு எழுதுகிறான் அவன் சங்க இலக்கிய புலம் எழுதுகிறான் எப்படி சார் எழுதுனா ஒரு நரந்தை நரும்புள் மெய்ந்த கவரி குவளை பைஞ்சுனை பருகி அயல் தகர தன்னிழல் பிணையோடு பதி வதியும் வடதிசை அதுவே வான்தோ இமயம்னு ஒரு பாட்டு ஆ பாட்டு வந்து பேசுகிறாரு இதை 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 படித்த உடனே இதை படித்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சு தெரியுமா எங்கள் இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடு என்ன புல் நரந்தை புல் இது ரெண்டு மூணு பாட்டில் வருது நரந்தை புல் சாப்பிட்டுச்சு சாப்பிட்டு தகர தகர மரத்துக்கு அடியில் அது வந்து படுத்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்புடுறான்னு எனக்கு தோணுச்சு எப்புடுறா எப்படி எழுதி எழுதிட்டான் ஏன் எப்படி எழுதான் நம்பவே முடியலையே நீ சங்க இலக்கியம்னா சங்க இலக்கிய புலவர்கள்னா ஏதோ நம்ம முப்பது பெண்பார் புலவர்கள் அப்படி இப்படி ரெண்டு நேரம் அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன நரந்தை புல்ல பற்றி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அது உண்மையில் நரந்தை புல் தான் சாப்பிடுது ஆ அது பாரு அதனால தான் இது வந்து தனி உரிமையாக இருக்குது திராவிட மொழி தமிழ் மொழி வந்து தனி உரிமையாக இருக்குதுன்னு சொல்ல காரணம் வந்து வேறு எந்த ஒரு மொழி இலக்கியத்திலையும் இது கிடையாது நரந்தையும் கிடையாது யாக் அவங்க பக்கத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றியும் எழுதில் நரந்தை நரந்தை புல் ஆமாம் அது நல்ல அதனால தான் சொல்கிறோம் நரந்தை நரும் புல் சொல்கிறான் இல்லை பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது நம்ம வந்து அதாவது சங்க இலக்கியத்தினுடைய பதிவுகள் எல்லாமே அதாவது மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரி கவரி மான் வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு எழுத்து ஊடாலை நல்லா சேர்ந்துருச்சு அது வந்து கவரி மா தான் தமிழ் சங்க இலக்கியத்தில் இந்த சித்தரிப்புகள் இவ்வளவு துல்லியமாக இருக்குன்னா ஒரு உதாரணம் வந்து 
தூமயிர் குறுந்தால் நெடுஞ்செவி குறு முயல் ஒரு முயலை பற்றி ஒரு வரி எழுதுகிறான் சங்கப்புலவன் தூமயிர் தூய்மையான ஒரு வெள்ளை யாருக்கு வெள்ளை முயல்னா விளையாடுருக்குல்ல தூமயிர் குறுந்தாள் குட்டி கால் நெடுஞ்செவி குறு முயல் பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்து டவுட் உள்ளாலும் இல்லை இப்போ நம்ம நம்ம ஆளுகள் கதை எழுதுகிறாங்க கவிதை எழுதுகிறாங்க அது அது நம்ம கதையை பா ஒரு கேரக்டரை முழுசாக சொல்ல சொல்ல தெரி தெரி தெரியும் நமக்கு இப்படி கேரக்டர் சொல்லிட்டு வந்து தெரியும் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அந்த கதையில் நமக்கு டவுட் வருது இதில் வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அதனால தான் இந்த சங்கிகளுக்கு தரக்கூடியதெல்லாம் வந்து கற்பனை கிடையாது சங் இருப்பதெல்லாம் வந்து விதந்தோதப்பட்ட வா வார்த்தைகள் கிடையாது இதெல்லாமே வந்து துல்லியமான சி சித்திரங்கள் ஆவணப்பதிவுகள் சங்கம் வச்சு பதிஞ்சிருக்காங்க இதுதான் முக்கியமானது முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னா பிளான் பண்ணி உட்காந்து இதெல்லாம் எழுதணும்னு வச்சு எழுதுகிறாங்கல்ல இதுதான் இது வந்து பின்னாடி வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்திருக்கு நீண்ட காலம் வந்திருக்கு அப்புறம் அந்த அந்த ஒட்டகம் சொன்னார் இல்லையா ஒட்டகம் வந்து எலும்பு கடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வருது ஒட்டகங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அது ஒரு வகையான நோய் அது வந்து ஒரு சத்து குறைபாடு இப்போ சிலர் வந்து சாம்பல் திங்கிறாங்க மசக்கையாக இருக்கு இந்த அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அல்லது ஒரு உப்பு போய் நக்கும் அந்த மா இதெல்லாம் மாடு இது வந்து ஒரு குறைபாடு புற சத்து குறைபாடு அது வந்து எலும்பு திங்கிறதுக்கு அது காரணம் சயின்டிஃபிக் ரீசன் புரியல இப்போ சமீபத்தில் கூட பாகிஸ்தானில் வந்து ஒரு அறிக்கையே வந்து அந்த சைடில் தொடர்ச்சியாக வறட்சியாக இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிகிஸ்தான் சிந்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எழு ஒட்டகம்லாம் எலும்பு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு டான் பத்திரிகையில் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மேலே செய்தி வந்தது நான் வந்து பிக்கானீரில் போய் ராஜஸ்தானில் ஒட்டகம் வளர்க்குறவங்கள்ட்டலாம் பேசியிருக்கேன் ஆக ஒட்டகம் வந்து எலும்பு திங்குங்கிற விஷயத்த ஒட்டக சாஸ்திரம்னு ஒரு புக்கே இருக்குது படமொழியில் ஆனால் அது எழுதவே இல்லை ஒட்டகம் எலும்பு திங்குங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரே இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் தான் ஆனால் சங்க இலக்கியம் தமிழ்நாட்டில் ஒட்டகம் இருந்திருக்க முடியாது இதெல்லாம் எங்கள் தமிழ் வாத்தர்கள் சொல்லவே இல்லையா அவருக்கே தெரியாதா அதில் தானே இருக்கு அதை படித்து தானே பிஹெச்டி வாங்குறாங்க என்ன கொடுமை சொல்கிறது போங்க இயல் ஒம்பது மொத்தம் பதினேழு அதாவது நான் தாவி தாவி தான் வாராய் இயலையே தாவி சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஓகே நிறம் திராவிட சிவப்பு நிறம் என்ற குறியீடு எழுத்துக்கு முந்தைய குறியீடு நிறம் என்பது நம் முன் உள்ள பொருட்களின் மொழின்னு சொல்கிறார் என்ன ஒரு கவித்துவமான வார்த்தை பாருங்கள் நிறம் என்பது நம் முன் உள்ள பொருள்களின் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறார் சிந்து வழியில் எங்கெங்கு காணினும் சிவப்பு காளையின் உருவப்பொம்மை சூளை சுடுமண் வளையல்கள் வண்ணம் திட்டப்பட்ட இயமை சடங்கு பானைகள் சுடுமண் வடிகுழாக்கள் வடிகுழாய்கள் சூது பவள மணிகள் விளையாடும் பந்துகள் மோகன்ஜோதராவுடைய கழுத்தணி இடையணி கிடைத்த மண் மற்றும் அது அது ஏன் சிவப்பாகவே இருக்குன்னா அந்த அங்கே கிடைக்கிற மண் அப்படி அங்கே கிடைச்ச கனிம பொருள் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நெடுங்காலம் வேறுன்றிய தாய் தெய்வ வழிபாடு வளமை வழிபாட்டு மரபும் சேர்ந்தது தான் அந்த சிவப்புக்கு இந்த தாய் தெய்வ வழிபாடு என்னென்னா குருதி அது பெண்களுடைய மாத விளக்கில் வரக்கூடிய குருதி என்பது வளமையோடு செழிப்போடு தொடர்புடையது அதனால் குருதியின் நிறமான செந்நிறம் வளமை மற்றும் தாய் தெய்வ மரபின் குறியீடாகிறது உலகெங்கும் இது உள்ளது செந்து வழி தாய் தெய்வ உருவத்தை நினைவுபடுத்தும் செம்பு உருவம் ஆதிச்சநல்லூர் அகலாவிலும் கிடைத்துள்ளது கிடைத்துள்ளது அங்கேருந்து அடி அங்கே போகுது அது இந்த இந்த சிவப்பு என்பது வந்து தமிழில் வந்து ஒரு சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் குறிக்கலை அது பொருள் விரிகிறது என்ன செங்குத்து செங்கோணம் செம்பாதி செங்கோல் செம்மொழி இப்படிலாம் வருது இது வந்து திராவிட மொழி எல்லாத்துலேயும் இருக்குது தமிழ் மொழியும் சங்க இலக்கியங்களும் தொல்பொருள் சான்றுகளும் சொல்லும் பொருட்களின் மொழியாகிய சிவப்பு இன்னும் வாசித்தறியாத சிந்து வழி பண்பாட்டின் சிவப்புடன் ஒப்பிடத்தக்கது இது பல ரூட்டு அதாவது ஊர் பேர் மேல் கீழ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதே மாதிரி இது சிவப்புங்கிறது திராவிட சிவப்பு அது வந்து திராவிட எல்லாருக்குமே சிவப்பு தான் முக்கியமாக இருக்குது அப்புறம் செங்கல் சிந்து சமண் நாகரிகத்தை போல் ஒரு சுட்ட செங்கல் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது அந்த கே என் தீட்சி இருக்கிற முக்கியமான ஆய்வாளர் சொல்கிறாரு சிந்து வழி பண்பாட்டின் சுட்ட செங்கற்களை விஞ்சும் அளவுக்கு இந்தியாவில் வேறு ஒரு செங்கல் இல்லை எகிப்திய அல்லது வேறு எந்த நாட்டின் செங்கல்லும் இதற்கு இணை இல்லை இந்த உலகம் அப்படிப்பட்ட செங்கற்களை மீண்டும் காண ரோம பேரரசின் காலம் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததுன்னு சொல்கிறார் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அது ஒரு செங்கல் ஏன்னா அந்த ஒன் இஸ்ட்டு டூ டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் அந்த அந்த சைஸில் 
செஞ்சா தான் அந்த கட்டுமானம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆ செங்கல் கட்டளை இப்போ தமிழில் வந்து அது கட்டளை இருக்குது அந்த செங்கல் அறுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து அதாவது கட்டளை கட்டு கட்டளை கட்டடம் அப்படின்னா வருதுல தமிழில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அப்படி இருக்குது இது வந்து அப் டு தை தைமாபாத் வரைக்கும் அங்கேருந்து ஹராப்பாலேருந்து அந்த தைமாபாத் வரைக்கும் அந்த கட்டளை இருக்குது இது இந்தோ ஆரிய மொழி இலக்கியத்திலோ பண்பாட்டிலோ செங்கல் இல்லை இந்த சமஸ்கிருத இலக்கியங்களில் செங்கல் எப்போ வருதுன்னா இஷ்டகான்னு வருது இந்த இஷ்டகாங்கிற சொல்லே ஒரு திராவிட சொல்லிருந்து கடை வாங்கினது தான் இந்த சூளைகளில் செங்கற்களை சுட்டு எடுப்பது தான் கரப்பா பண்பாட்டின் மிக முக்கியமான தொழில்நுட்ப அடையாளம் ஆனால் ரிக்வேத மக்கள் இதற்கு நேர்மாறாக தங்களது வீடுகளை மரம் வேகூரை தட்டி போன்ற அழியக்கூடிய பொருட்களால் அமைத்தனர் வேதகால மக்கள் வீடுகள்லாம் செங்கல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அக்னி சயானான்னு ஒரு சடங்கு செய்கிறாங்க அப்போ தான் செங்கலை கொண்டு வராங்க அது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி உள்ள ஒரு செங்கல் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு செங்கலை அஞ்சு அடுக்கு அடுக்கி அந்த செங்கல் அவங்களுக்கு ஏது அது அவங்களுக்கு செய்ய தெரியாது அந்த பக்கத்தில் இருந்த திராவிட மொழி குடும்பம் சேர்ந்த மக்கள் அங்கே பக்கத்தில் வாழ்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் அதை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதை வாங்கி தான் வந்து ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் பானைத்தடம் அடுத்தது பானைத்தடத்தை என்ன சொல்கிறார் முக்கியமான லிவிஸ்ட்ராஸ்டுடைய ஒரு கொட்டேஷன் இருக்குது லிவிஸ்ட்ராஸ்டினோட பயந்துதாங்க இயற்கை சூழலை பண்பாடாக மாற்றுபவர்கள் மனிதர்கள் மனித குலத்தின் பண்பாட்டு குழுக்கள் அனைத்தையும் சமைக்க தெரிந்த சமைத்து சாப்பிடாத என்று இரு கோணங்களில் பார்க்கலாம் சொல்கிறார் லிவிஸ்ட்ராஸ் சமையல்னு வரும்போது தான் பானை வருது ஒரு அகழ்வாய்விடத்தில் முக்கியமான தரவு குவியல் மட்பாண்டங்களும் மண்பாண்ட துண்டுகளும் தான் பானைகள் குறிப்பிட்ட பண்பாட்டு மனிதர்களின் அடையாளம் பற்றி ஓரளவுக்கு துப்பு கொடுக்கின்றன இந்த அகல ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவங்களுக்கு ரெண்டு டைப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு சார் எழுதுகிறார் ஒரு டைப் வந்து இந்த மண்பாண்ட குவியல் மண்பாண்டங்களுக்குள்ளே தான் அத்தனையும் இருக்குது அப்படின்னு விதந்து பார்க்குறாங்க அதுக்குள்ளே அப்படியே நிரம்பி வழியுது பண்பாடே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொரு அகழ்வாய் நினைக்கிறாங்க எதை தோணாலும் ஒரே மண்பானை சட்டி பானை ஒரே தோந்துகிட்டே இருக்குது இதை பூரா எங்கே ஒன்றி தலை இந்த குப்பையை போகிறோம் இது இது ஆய்வுக்கு இடஞ்சலாக இருக்குதுன்னு அது மேலே வெறுப்படைகிறாங்க அவர் சார்னு சொல்கிறாருண்ணா நம்ம வந்து ரெண்டுக்கு நடுவில் பொதுவாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிபி லால் சொல்கிறார் இவர் கொஞ்சம் பின்னாடி கொஞ்சம் சிக்கலான இடங்களுக்கும் போயிருக்கார் இவர் பிபி லால் வந்து கிபி ஒன்றில் தமிழ் இலக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் பாருங்கள் கிபி ஒன்றில் போயு ஒன்றில் தமிழ் இலக்கியங்கள் ரோம நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு திராட்சை மதுபானங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதை கூறுகின்றன அதை சாதாரணமாக கடந்து போயிருக்கலாம் நம்ம ஆனால் சொல்ல அறிக்கை மேட்டில் இரண்டு கனமான கைப்பிடிகளோடு கூடிய கூம்பு வடிவ மது ஜாடிகள் கிடைத்தன மது ஜாடி கிடைக்குது பெருசு அந்த சைஸ் என்னென்னா திராட்சை மதுவை நிரப்பி ஒரு இடத்துல வந்து தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் சேமித்து வைக்கிறதுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த மண்டபாலத்தை இதை இத்தாலியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மட்பாண்டங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அங்கே கிடைக்கிற இங்கேங்கிறது ஒப்பிட்டு ஆனால் அதில் இருந்து மது தானா அது எப்படி தெரியும் ம அந்த பானைக்குள்ளே ஒட்டியிருந்த பிசின் மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்கல பழைய மது ஊற்றுனதில் விட பிசின்னு அதை எடுத்து வேதியல் ஆய்வுக்கு கொண்டு போனால் அது இது கீப்பு முதலாம் நூற்றாண்டுகள் ரோமா ரோமாபுரியில் தயாரிக்கப்பட்ட மதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன மண்பானைக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ஒரு வரலாறு ஒரு பயணம் இருக்கிறது மனித குலத்தின் பண்பாட்டு வரலாறு என்பது ஒரு வகையில் பானை செய்யும் பண்பாடுகளின் வரலாறு தான் சொல்கிறார் பைத்தியநாத் சரஸ்வதின்னு ஒரு அம்மா இவங்க வந்து இந்தியாவினுடைய மண்பானை வரலாறு நாகரிகத்தை பற்றி புஸ்தகம் இருக்காங்க அது வந்து இந்தியாவின் போட்டது தப்புன்னு சார் சொல்கிறார் ஏன்னா அது மொத்தமே பன்னெண்டு மாநிலங்களுக்கு தான் அந்த அம்மா போயிருக்கு தெக்கையும் வரல கிழக்கையும் வரல ஆளு ஓ ஆம்பளை ஆள் யா நம்ம என்னத்தை கண்டோம் கரப்பா மண்பாண்டங்கள் சிந்து வழி நாகரிகம் எழுச்சி பெறுவதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பானை மனையும் குயர குயவர் சக்கரம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது பெரும் உற்பத்தி தான் பானை உற்பத்தி தான் இந்த சிந்து வழி நாகரிகத்தில் உருவாயிருக்கு பானைகளிலே பானைகளிலே காவி கல் பூசுவதற்கு காவி கற்களை வந்து ஹவர்மோஸ் ஐலாண்ட்ஸ்லேருந்து வரவழைச்சிருக்காங்க அதாவது இன்னொரு இடத்துல வருது என்ன நேரம் ஆயிருங்கனால நான் அதை பாஞ்சு சொல்கிறேன் அவர் சொன்ன போல் அதாவது அந்த மக்கள் வந்து நீல நீலமணி கற்கள் கிடைக்குது ஒரு இடத்துல ஆப்கானிஸ்தான் அந்த பக்கம் மலையெல்லாம் தாண்டி நீலமணி கற்களை இவங்க ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க அப்போ அதை வந்து அதுக்கு வந்து மதிப்பு மதிப்பூட்ட வேண்டும் என்ன செய்கிறாங்க இங்கேருந்து போய் முகஞ்சோர ஹரப்பா நாகரிகத்திலேருந்து போய் மலையை தாண்டி போய் ஆப்கானிஸ்தானத்துக்குள்ளே போய் அங்கே ஒரு குடியிருப்பு உருவாக்குறாங்க 
அந்த குடியிருப்பில் இருந்துக்கிட்டு இந்த நீலமணி கற்களெல்லாம் எடுத்து ஃபேக்ட்ரி உருவாக்கி எல்லாம் அது செய்கிறாங்க இப்போ சார் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா அவ்வளோ மலையை தாண்டி போய் ஒரு பொருளுக்கு அங்கே போனவங்க தெக்க வந்துருக்க மாட்டாங்களா தெக்க வந்தாங்க என்ன சாட்சி சொல்கிறாருனா ஈரானில் கட்டப்பட்ட ஒரு நிலா கோயில் நிலா கோயிலில் தேக்கு மரத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேக்கு மரத்தை கொடுத்தது யாருனா ஹரப்பா நாகரிகத்து மக்கள் பண்ண வணிகத்தில் மூலமாக தேக்கு மரம் போயிருக்கு சரி ஹரப்பா நாகரிகம் இருந்த பகுதியில் தேக்கு மரம் உண்டா கிடையாது தேக்கு மரம் வளராது அங்கே தேக்கு மரம் எங்கே தெக்கு இருந்தால் போயிருக்கு இப்போ இங்கே இருந்து தான் தேக்கு மரத்தை கொண்டு போய் ஹரப்பா நகரத்துக்காரங்க தெக்க தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவில் இருந்து தேக்கு மரத்தை வாங்கிட்டு போய் அதை அங்கே ஊண்டி கொடுத்து ஈரானில் கொடுத்து அது கோயில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு மரத்தினுடைய ஒரு பயணம் வந்து நமக்கு வந்து சிந்துவெளி நகரத்தின் பயணத்தை நமக்கு காட்டுது ரெண்டாவது சிந்துவெளி நகரத்தினுடைய மட்பாண்டங்கள் வந்து நுட்பமானவை கங்கை சமவெளியில் மிதிலா மட்பாண்டங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பாண்டங்களில் அலட்சிய போக்கும் அவசர கதியான நுட்பமில்லாத துரித அலங்காரமும் காணப்படுகின்றன அப்படின்னு அந்த பைத்தனா சரஸ்வதிங்கிறவர் சொல்கிறார் நமக்கு வந்து திராவிட அடையாளம் என்பது கருப்பு சிவப்பு மண்பானை இது கருப்பு உள்ள கருப்பாக இருக்கும் வெளியே சிவப்பாக இருக்கும் நம்ம கீழடியில் கூட அது கிடைக்குது ஏன்னா குப்புரை கவுத்தி அது சூழலில் போட்டு வைக்கும்போது இந்த ஆக்சிஜனேற்ற ஆக்சிஜனேற்றம் என்பது உள்ளுக்குள்ளே தடைப்பட்டுருது வெளியே மட்டும் ஃபுல்லாக போகிறதுனால சிவப்பாயிடுது உள்ளே தடைப்பட்டதால் கருப்பாயிடுது இதுதான் அந்த கருப்பு சிவப்பு ரகசியம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பானைகளை பற்றி சமஸ்கிருத இலக்கியம் சதபத பிராமணம் என்ன சொல்லுதுன்னா பானையை பார்த்து அவங்க பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க நீயே ஒரு அசுரனின் கைவரிசை அவனின் வழக்கத்தால் செய்யப்பட்டாய் அப்படின்னு பானையை பார்த்து பேசுகிறாங்க அசுரனாக யார் ஆரியர்களுக்கு எதிராளவன் ஆரியர்களுக்கு எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய இனக்குழு மக்களுடைய தெய்வம் தான் அசுரன் அவன் வழக்கம்னா என்ன அந்த குப்புரை கவுத்தி போட்டு சூழலை போடுறது தான் அவன் அந்த அவனுடைய பழக்கம் அதையும் கேள்வி பண்ணுறாங்க விதி விளக்க இன்னொரு இன்னொன்று கான்வர்ஸுகிற ஆய்வர் சொல்ல விதி விளக்க இல்லாமல் அனைத்து சமண பௌத்த புனித தலங்கள் கருப்பு சிவப்பு பண்பாட்டு பாண்ட பகுதியிலேயே இடம்பெற்றுள்ளன இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த நமக்கு வந்து எப்போயுமே அவங்க நம்ம கூட்டணி ஆளாக இருக்காங்கல்ல சமண பௌத்தம் வந்து நம்ம எப்போயுமே ஒரு கூட்டணி ஆள் தானே இவங்க யாருமே வந்து அந்த சாம்பல் நிற பானைக்கே போல அந்த கங்கை சமவெளியிலே உருவான ஆரிய ஆரியருடைய பானை அடையாளம் வந்து சாம்பல் நிற பானை என்பது அது எதுவுமே அந்த அந்த ஏரியாவிலேயே இல்லை பௌத்த சமண புனித தலங்கள் எதுவுமே இல்லை டைம் ஆச்சா ரைட் ஓகே சரி நான் இப்போ முடிவுரைக்கு வந்துடுறேன் ஏன்னா அதில் சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கார் சார் அதனால் அதை மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு முடிச்சிட்றேன் இந்த ஆரிய திராவிட ஆரிய தமிழ் வடக்கு தெற்கு இந்த எருமைகள் இந்த முரண்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ளே வந்த விஷயம் கிடையாது இது ஏன் காலங்காலமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஏன் இந்த இது இது நம்ம ஆள்கள் எழுதுகிறாங்க ஆரிய படை கடந்து நெடுஞ்செழியன் அப்புறம் ஆரிய படைகளை அடித்து துரத்தின வீர சேர மன்னனை பற்றியெல்லாம் பாட்டு வருது இந்த பகை எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா தமிழருடைய நாகரீகம் என்பது என்ன எல்லோரும் யாரும் ஊரே யாரும் கிடை இப்பேற்பட்ட ஒரு குணம் உள்ளவன் ஏன் இந்த இவங்க மேலே மட்டும் ஏன் பகையாக இருக்கான் ஆரியர்கள் மட்டும் ஏன் பகையாக இருக்கான் இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருனா அவர்களுடைய வாழ்க்கை கண்ணோட்டம் வேறு தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை கண்ணோட்டம் என்பது வேறு இது வந்து பிறப்பக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் இது நம்முடைய இது அங்கே அப்படி கிடையாது அங்கே மன்னர்களுடைய அடிப்படை என்று சொ என்று சொல்வது வந்து மனு நீதி என்ன சொல்வது அரசனுடைய மிக புனிதமான கடமைகள் என்று சொல்வது போரிடும் விருப்பம் ரெண்டு குடிமக்களை காப்பாற்றுதல் மூணு பிராமணர்களுக்கு அடிபணிந்து நடத்தல் இந்த மூணு தான் மன்னர்களுடைய புனிதமான கடமைகள்னு மனுசாஸ்திரம் சொல்லுது நம்ம சங்கிலிக்கு என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுதுங்கிறத விட ச இந்த சங்கத்தை பாடல்கள் எழுதிய புலவர்கள் பட்டியலை மட்டும் பாருங்கள் நீங்கள் யாரெல்லாம் பாட்டில் இருக்கா சங்கத்தில் அரசர்கள் எழுதியிருக்காங்க நிலக்குடி தலைவர்கள் வணிகர்கள் கணக்காயர்கள் ஆசிரியர்கள் கைவினைஞர்கள் கொள்ளர்கள் மருத்துவர்கள் மலைக்குடிகள் குயவர் குளம் சார்ந்த பெண்கள் முப்பது பெண்கள் நானூற்றி எழுபத்தி மூணு பேரில் இப்படி ஒரு அறிவு சமூகம் இந்தியாவிலே கிடையாது எல்லா எல்லா தரப்பு வர்க்கங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் பாட்டு எழுதி தான் சங்க இலக்கியம் வந்திருக்கு இப்படி ஒரு அறிவு சமூகம் இந்தியா நிலப்பரப்பில் எங்கேயுமே கிடையாது அப்போ அந்த முட்டா பசங்களோட கோவம் தானே வரும் நமக்கு அதனால அந்த பகை இருக்குது ஸோ இது வந்து இரண்டு தத்துவங்களுடைய இரண்டு சித்தாந்தங்களுடைய போராட்டம் தான் இந்த ஆரிய திராவிட போராட்டம் என்பது அன்று முதல் இன்று வரை அது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட்டு தான் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆதி மனிதன் தமிழன் கழுது ஒன்றி
நான் கூட நக்கல் பண்ணி நிறைய கூட்டங்கள் பேசிட்டேன் இப்போ திருப்பி வாங்கிக்கிறேன் அதெல்லாம் ஏன்னா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் அறிவியல் அடிப்படை கிடையாது சார் ஆனாலும் ஏன் சார் சொல்லிட்டே தருறாங்க என்ன மிருகநாளில் போய் ஜல்லிக்கட்டுக்காக உட்காந்துருக்காங்க தமிழண்டான்னு கொடியை தூக்கி போகிறாங்கல்ல சின்ன பையங்க இது அன்றைக்கு இருந்து இருக்குது அப்பா துறையார் காலத்திலிருந்து ஆரம்பித்து தேவனைய காலத்திலிருந்து காலங்காலமாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் எப்போ ஏற்பட்டவங்க தெரியும் ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வருது இது இதனுடைய உளவியல் என்ன சமூக உளவியல் என்னங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் வைக்கிறார் அது என்ன சொல்கிறாருனா தமிழ் மக்களின் கூட்டு நினைவில் குடியிருக்கும் கடந்த காலம் குறித்த ஒரு பதற்றம் இந்த பெருமித அவசரம் என்ன காரணம் ஏதோ ஒரு நாடகத்தன்மை வாய்ந்த ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் அது என்ன ஏன் இவ்வளோ பதற்றம் ஆகுது நமக்கு இல்லையா இலங்கையில் வந்து முள்ளிவாய்க்கால் வந்து நாற்பதாயிரம் மக்களை போட்டு கொண்டாங்க நமக்கு வந்து அது ஒரு ம மனசுக்குள்ள ஒரு அது இப்போ நடந்தது இப்போ இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அது என்ன என்னன்னு கேட்டு கடைசியாக சொல்கிறார் வந்து ஏன்னா இது இந்த அடையாள தேடல் மீது ஒரு சிக்கல் இருக்குது தமிழர்களுக்கு சர்ச் ஃபார் ஐடென்டிட்டி இது காலங்காலமாக இருக்கிறது தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு குடி குடிபெயர்ந்து போன ஆங்கிலேயர்கள் எழுதின பாடல்களை பாடல்களை போகிறோம் நைல் நதியை பற்றியான சாரி தேம்ஸ் நதியை பற்றியான இயக்கங்கள்லாம் பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அதே போல் பாரதியார் எழுதுகிறார்ல ஏன்னா நீங்களாம் என்ன ஜாதியாக புரிஞ்சு நடக்காங்க கூட ஆள தெரியாது நல்லக்காரன் சொல்கிறான் பாரதியார் சொல்கிற ஆயிரம் முண்டிங்கி ஜாதி அணியில் அந்நியர் வந்து புகழ்னு நீதி கேட்குறான் மண்ணும் இமய மலை எங்கள் மலை ஆரிய வம்சம் என்ன பாரதி ஏன் சொல்கிறான் ஒரு சர்ச் ஃபார் ஐடென்டிட்டி இவன் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்கிறான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அப்படி தான் தமிழர்கள் காலங்காலமாக ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு அது எதிராக சொல்கிறாங்க அது என்ன இந்த சர்ச் ஃபார் ஐடென்டிட்டி ஏன் குமரிக்கண்டத்திலிருந்து லெம்முரியா கண்ட கதையை போகிற ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு மிகப்பெரிய நகர நாகரிகத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாகிய இவர்கள் அந்த சிந்து செம்மொழி நாகரிகத்தை இழந்தார்கள் அந்த இழப்பின் பலிதான் இப்படி கா இப் இவர் இப்படி ஒரு ஒரு உளவியலை உருவாக்கியதுன்னு சொல்கிறார் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது இது ஒன்றுக்காகவே அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அது அதை விடக்கு அவ்வளோதான் கரெக்டு இல்லை இல்லை இது நம்ம டாக்டர் நம்ம கொடுக்குற டாக்டர் பட்டம் வேறு மக்கள் டாக்டர் பட்டம் என்ன இப்போ தோமசி ரகுநாதனுக்கு நம்ம டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துருக்கோம்ல ரகுநாதன் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அங்கீகரிச்சா இலங்கை ஓடிகள் யாருன்னு ஒரு ஆயிரம் பக்கத்து புஸ்தம் போட்டார்ல இலங்கை ஓடிகள் வந்து சேரன் சிங்கிட்டு ஒன்று தம்பி கிடையாதுரா அவர் ஒரு செட்டியார் தனவணிக்கு செட்டியார்னு நிரூபிச்சிருக்காரு அறுநூறு பக்கத்தில் இது வரைக்கும் இந்த தமிழ் பேராசிரியர் அதுக்கு பதில் சொல்லலை நம்ம தான் ஒரு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம எத்தனை பேர் இப்படி சொல்லணும் நம்ம வந்து நம்ம வரலாறு சாத்தாங்குளம் ராகவன் யார் மதிச்சா சாத்தாங்குளம் ராகவன் தான் முதல் முதல் ஆதிச்சன் ஒரு பற்றி புஸ்தம் இருந்தார் அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர் பெரியாருக்கு ஈரோட்டு பாதைங்கிற டாக்குமெண்ட்டை தயார் பண்ணி கொடுத்தவர் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் நம்ம தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம கொடுக்குற டாக்டர் பட்டம் இயக்கம் கொடுக்குற டாக்டர் பட்டம் தான் அது கடைசி அவர் முடிக்கிறாரு சிந்து வழி எழுத்தை வாசிக்கும் வரை தொல் தமிழ் பண்பாடு என்று நாம் சொல்லிட வேண்டாம் திராவிட கருதுகோள் என்று சொல்வோம் என்று முடிக்கிறார் இந்த நேர்மை இந்த நேர்மை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் நேர்மை பிடிச்சிருக்கு சார்